السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء مرسلین نبینا محمد وعلى علیہ وصابہ ازمائن رب شرح لی صدری و اسرے لی امری وخلو لوگ داتا من لسان یفکو قولی الحمدللہ تو ابرا الحمدللہ قرآن موجید اپلائے شش پرانت چو لیش چی اب دوچہ سورہ آسے آسکے سورہ فلاک انشاءاللہ اللہ جو دی آمد توفیق دین اگا بھی کلاسی آمد امپارار جے ایسائنمنٹ امرا ایک بچھرے آگے شروع کرے سلام انشاءاللہ ایٹا کنکلوٹ ہوئے آج بے جو سورہ فلا کر آج کر آلو چنار آگے آمد سورہ اخلاص شمپر کے ارکٹو ریویو دور کر کرنا ای سورہ اخلاص شد سورہ فلا کرنا سوچے شورا شوری شمپرک تو شے بھی شوئٹا جانا دور کر ایبا سورہ اخلاص جے کتو گروت تو پرنا ایکٹا سورہ چھوٹ आमादर के मुख्यतः कुत्ते विषय समय लगे ना किंतु इधर इम्पोर्टेंस जीवने खूब खूब गुरुत्वपूर्णो ये जो नो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नार भीतरे पोतीदी नेटा अनेक बार पड़ा है एक्चुअली टू रूटीन पाशा पाशे आम्राव पोरी करना तारातरी करात जुन्नो अतो चो इधर मुद्दे एक टा शक्तिशा� जब कुरान एक सुरा एकलास हो चलो इधर ओजन हो चाहे वन थर्ड ऑफ कुरान मानी इधर जब अपने टेके विजुअलाइज करते पारे ना हम लोग स्वाभाविक ही शब्द कोरी जब तीन बार पुरले एक खत्म है सिस्टम किंतु इटा इटर एप्रोप्रिएट ये ना मानी रिफ्लेक्शन ना इटा बेनिफिट अल्लाह दीवन अल्लाह स्वाभ दीते कोनो अशुभि� ए विषय टा ऐरकोम जे आपने वन थर्ड ओजन मानी वन थर्ड कुरान मुजीदेर मुद्दे अल्लाह निजे के बोलना कुर्सेन ईमानेर कथा बोलसेन शे ही जा किचु बोल बोलसेन शेटर समारी आशे होच्छलो सुरा एक्लासेर मुद्दे तरे शेटर की भावे आशे शेटर एक्टर रिफ्लेक्शन होच्छलो ऐ भावे जे आपने कुरान मुजीद पोर्बेन शेखेत्र आम्रा बोल लाम जे आहाद शब्दों टा खूब जोरे शादे बोलता हो बे एमोन भावे जे इटार बेसिक ट्रांसलेशन इंग्लिशी ते हो ओनली आम्रा ओने के ट्रांसलेशन कोरी अल्लाह एक एक ना इटो चे ओनली ओनली मानी वननेस जेटा बोला हो जे इंग्लिशी ते वननेस मानी होच्छले इटार सेकेंड कोनो पोजिशने कोनो किचु नहीं बोली चाहे विषय तो चलो शब्द की जो क्षेत्र शब्द क्षेत्र उन्हीं होते हैं एक तार पर अल्लाह ने जिसके पुरी जो कुछ सेम सेकेंड जेटा अल्लाह उस समाद मानी वन ने सर पहलम अंडरस्टैंडिंग अपना रामान मुद्दे थकते हुए आस समाद शंकरन तो क्योंकि इतनी है आमदे दुनिया रिवास्तता क्योंकि आम्रा कोनो ना कोनो तले प्रोजेक्शन जोखन होए मानुषेर, मानी रिजिकेर प्रोजेक्शन होए, अशुष्टता होए, विभिन्न व्यस्तता होए, तोखन मानुष द्वारा दूरी करते से, तोखन सबसे बेशी आमार अपनार मुद्दे मने रखा उचित की अल्लाह हुस समाद, अल्लाह हुस समाद शब्दों टा आवार, ये बाक्कोटा आवार, कुल हुआ अल्लाह हुआ आहाद एडुटे शते मिले आसे मिले आसे टेक ग्रामेटिकली मिले आसे जब मैं इटे के जिधे अपने ग्रामेटिकली हमरा बदल कॉन्सेप्ट नहीं है बोली शेखने इटे के जिधे इटे मुदे ढूँकन ऐबा बे आसे कुल हुआ हुआ अल्लाह हुस समादु आहाद माने अल्लाह चे आहाद माने only any in any every aspect किंतु as a समादुनी हो चला आहाद माने आ समाद ही चबे उनार second third position बोलते कोनो किचु � अल्लाह सुबहाना तला अपना रामार जोनो एक ओक भावे की करें, शेठा पूर्ण करें, और तब शेठा उन्हें एक टा गुरुत्वपूर्ण विषय आसमाद जरा शते बांदर शते अल्लाह संपर कोर एक टा गुरुत्वपूर्ण विषय एवं शेठा री रिफ्लेक्शन हो चलो अल्लाह एक टा गुनों बाजोक नाम शेठो चो रॉब, जिता अपना क उनार वन नेसरी फर्दर डिक्लेरेशन जेटर निये अमरा की कोरी विभिन्न रकम शरी के निकलिप्त होई विभिन्न रकम की उसीला धारा चेष्टा कोरी ओर माध्यमे एर माध्यमे जेटा तत्कालिन शो में क्रिश्चियन रा सब चे शक्ति चली भावे शेही धारणा टा पोषण कोरे धर्म पालन को तो शेरो चल तारा ईसाला इस्लाम का अल्ल 
রসুল সাল্লা সাল্লাম আমাদের জন্য সাফায়েত করবেন এখন রসুল সাল্লা সাল্লামের জন্য আমরা নাত পড়তে থাকব আর মাগরিবের নামাজ আমরা পড়বো না তাহলে এরকম কনসেপ্টগুলো কিন্তু আমরা ধর্মের মধ্যে রিলিজিয়ানের মধ্যে ইন্ট্রোডিউস করে এই যে লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদের যে কনসেপ্ট আল্লাহ সবানতাল্লাহ দিচ্ছেন যে ওনার কাছে আসলে আপনি দেয়ার ইজ নো ক্লোজ পারসেন টু সাফা আদার দেন রসুল সাল্লা সাল্লাম সেটা কখন হবে কে আমাদের মাঠে হবে এই দুনিয়াতে কোনো কিছু না কেন দুনিয়াতে যখন আপনি আমি অপারেট করতেছি আপনার আমার সাথে প্রত্যেকের সাথে আল্লাহর কি সরাসরি সম্পর্ক ডাইরেক্ট এখানে কোনো ভায়া মিডিয়ার কোনো সুযোগ নাই এটাও কিন্তু একটা শক্তিশালী কনসেপ্ট আমাদের এখানে আল্লাহ দিচ্ছেন তারপরে এটারই আরেকটা এক্সপ্রেশন হচ্ছিলো শেষ আয়ারটা সেটা হচ্ছিল ওয়ালাম ইয়াকুন লাহু কুফুয়ান আহাদ এবং তার সমতুল্য কোনো কিছুই আপনি পারবেন না তার দেখা যাচ্ছে যে কুল হুয়াল্লাহু আহাদ এই আয়াতটার ফাটদার কি এক্সপ্লেনেশনগুলো হচ্ছিল বাকি দুইটা তিনটা চারটা আয়াত এভাবে ফ্লো করছে করে আপনার আমার মধ্যে আল্লাহর একত্ববাদের যে বিষয়টা ওয়াননেসের যে বিষয়টা অনলিনেসের যে বিষয়টা সেটা নিজের মধ্যে স্টাবলিশ করা কেন এটাই আপনাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হয় দুনিয়াতে দুনিয়াতে আপনি আমি যখন কাজ করি তখন এই কনসেপ্টটা কিন্তু মাথার মধ্যে রাখতে হয় সেভাবে আমাদের অ্যাটিচিউড আল্লাহর সাথে সম্পর্কটা তৈরি হবে তো আল্লাহ সুবাহ তালা সেই জিনিসটার প্রথম ইমপ্লি মানে বাস্তবায়ন পরে বাস্তবায়নের দুইটা সুরা হচ্ছে সুরা ফালাক এবং সুরা নাস আল্লাহুসামাজ সমস্ত প্রয়োজনে মেটাবে কে আল্লাহ আল্লাহ নিজেই বলে দিচ্ছেন আপনার ফান্ডাম আপনার আমার ফান্ডামেন্টাল প্রয়োজন কি ফান্ডামেন্টাল প্রয়োজনের প্রথম রিকোয়েস্ট হচ্ছে সুরা ফালাক সেকেন্ড রিকোয়েস্ট হচ্ছিল সুরা নাস এই আঙ্গিকে যদি আপনি দেখেন তাহলে দেখবেন যে সুরা ফালাক নাস এগুলোর মধ্যে কি একটা পারস্পরিক সম্পর্ক আছে যেমন ধরেন সবগুলো সুরাই কি ইস্যু রয়েছে কুল আমরা দেখব যে কুল শব্দটা কতটুকু পাওয়ারফুল এবং এটার ভ্যারিয়েশনগুলো আমরা দেখব তারপর হচ্ছে রব্বেল ফালাক শব্দটা একটা গুরুত্বপূর্ণ রবের প্রভাতের রব তাহলে এটা কিভাবে সুরা এ ক্লাসের সাথে লিঙ্ক হয় সেটা ফালাক শব্দ আলোচনার সময় আমরা ইনশাল্লাহ করব আউজু শব্দটা সুরা এ ক্লাসের সাথে লিঙ্কড হয় আর সামাদ কনসেপ্টের সাথে আউজু মানে আমরা সাধারণ ট্রান্সলেশন করি আমি আশ্রয় চাচ্ছি কিন্তু ব্যাপারটা আমি আশ্রয় চাচ্ছির থেকে আরও ব্যাপক সেটাও বোঝা কিন্তু জরুরি সেটাও বোঝার চেষ্টা করব আমরা ইনশাল্লাহ তো এখন আমরা সুরা নাস এবং ফালাক এ ক্লাস এবং ফালাক এবং নাসের মধ্যে আমরা দুইটা জিনিস দেখছি একটা হচ্ছে হলো কিছু বিষয় আমরা আশ্রয় চাচ্ছি আর কারো কাছে আমরা আশ্রয় চাচ্ছি দুইটা কিন্তু সেম সুরা এখলা ফালাক এবং নাসে আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি আর আমরা অনেকগুলো বিষয়ে আশ্রয় চাচ্ছি তাহলে এই দুইটা বিষয় যদি আপনি চিন্তা করেন সুরা ফালাকে আল্লাহকে এক না একটা নামে ডাকতেছেন রব্বেল ফালাক আর বলে আপনি চারটা জিনিসের কথা বলতেছেন যে এই জিনিসগুলো থেকে আমার কি দরকার সুরক্ষা দরকার একবার আল্লাহকে ডাকতেছেন চারবার আপনার প্রয়োজন চার ধরনের প্রয়োজনের কথা বলছেন সুরা নাসের দিকে যদি তাকান দেখবেন আপনি বেসিক্যালি আল্লাহকে ডাকতেছেন তিনবার রব্বিন নাস মালিকিন নাস ইলাহিন নাস তিনবার ডাকতেছেন তিনটা নামে ডাকতেছেন কিন্তু প্রবলেম বলতেছেন একটা সেটা হচ্ছিল কি ওয়াসওয়াসা আপনার আমার অন্তরের মধ্যে মানুষের মধ্যে থেকে শয়তানের মধ্যে ওয়াসওয়াসা তাহলে এটাও কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ দুইটা ভ্যারিয়েশন তাহলে আল্লাহ বলছে আজ সামাদের কাছে আপনি চাচ্ছেন আল্লাহ কি চাচ্ছেন সেটারই বর্ণনা কিন্তু এটাই তো সেটার উপরে ওলামারা খুব সুন্দরভাবে কমপ্লে কমেন্ট করছেন যে কেন এই বিষয়টা এরকম তো সেই সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে প্রথম বিষয়টা হচ্ছিল এভাবে যে সুরা ফালাকে যে বিষয়গুলোর কথা বলা হচ্ছে এটা মানুষের কন্ট্রোলের বাইরে যে বিষয়গুলো দ্বারা মানুষ আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে সেগুলো হচ্ছে মানুষের কন্ট্রোলের বাইরে মানুষ কন্ট্রোল করতে পারে না কিন্তু ওগুলো দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে অতএব মানুষ আল্লাহর কাছে কী করাচ্ছে সাহায্য চাচ্ছে সেগুলো থেকে পরিত্রাণের জন্য অতএব ওই কনসেপ্টে রবকে একবার ডাকা হলো রব্বুল ফালাক একটা বিশেষত নামে ডাকা হলো যিনি সমস্ত অন্ধকার থেকে কি করে করতে পারেন আলো নিয়ে আসতে পারেন আমাদের সমস্ত সমস্যাগুলো দুনিয়াবি সমস্যা হচ্ছিল অন্ধকার সে অন্ধকার থেকে আল্লাহ যেভাবে আলো নিয়ে আসেন সেভাবেই এটাকে প্লেস করা হয়েছে তাহলে ওগুলো যা কিছু ঘটবে সুরা ফালাকের এগুলোর উপর আমাদের দায় দায়িত্ব নাই বেসিক্যালি কিন্তু সুরা এক নাসের মধ্যে মূল সমস্যা হচ্ছে ওয়াসওয়াসা ওয়াসওয়াসা মানে কি আপনাকে কোনো জিনিস একটা করতে কেউ সাজেশান দিচ্ছে মন্দ কোনো কিছু একটা কুমন্ত্রণা দিচ্ছে তার বিপরীতে আপনি আমি যদি যা কিছু করব সেটার বিপরীতে আমাকে কি করতে হবে জবাবদিহি করতে হবে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে অতএব এটা আমার জন্য সবচেয়ে রিস্কি পার্ট 
এটা হচ্ছে আমার জন্য সবচেয়ে রিস্কি পার্ট সেজন্য আমরা কি করতেছি আল্লাহকে তিনবার ডাকতেছি একটা বিষয়ে আশ্রয় চাওয়ার জন্য মূলত সুরা ফালাক এবং সুরা নাসের মধ্যে এই সুন্দর বিষয়টা আছে এবং সুরা নাসের মধ্যে আপনি দেখবেন যে একটা মরিয়া ভাব বলতে পারি যে আমরা ডেসপারেটলি কি আল্লাহকে ডাকার চেষ্টা করতেছি এটা এই জন্য বলা হচ্ছে আমরা আসলে এই দুটা সুরা পড়ি দুটা সুরা পড়ার মধ্যে সেই মনোভাবটা মনের মধ্যে আসতে হবে যে যে লেভেলেই বুঝি যে কেউ হয়তো বা পুরাটাই বুঝি সুন্দরভাবে কেউ হয়তো বা একটু একটু বুঝি কিন্তু আমরা এই দুইটা সুরার মধ্যে কি চাচ্ছি আপনি একটা বাংলা অনুবাদ পড়লেও কিন্তু আপনি বুঝতে পারবেন যে আসলে কি চাওয়া হচ্ছে তাহলে এটাও কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাহলে এই দুইটা সুরার মধ্যে তিন নামে ডাকা হচ্ছে এক একটা বিষয় তারপর এক নামে ডাকা হচ্ছে চারটা বিষয় থেকে আশ্রয়ের জন্য তো আমরা এখন সুরা ফলাকের একটা বিষয় চলে আসি সেটা হচ্ছে সুরা ফলাকের ক্রম ক্রমবিন্যাসের বিষয়গুলো মানে যে সাবজেক্টগুলো আল্লাহ বলছেন সেটার মধ্যে খুব সুন্দর একটা ক্রমবিন্যাস আছে যেখানে জেনারেল থেকে স্পেসিফিকে চলে গেছে ইংরেজি যদি বলেন বিষয়টা বললে আপনার কাছে ক্লিয়ার হবে প্রথমে বলছে মিনশারি মা খালাক আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করছেন সেগুলোর মধ্যে যা কিছু অনিষ্ট পসিবিলিটি আছে সেগুলো থেকে রক্ষা চাচ্ছে মানে ইটস এ ব্রড স্কেপ স্কোপ মানে একেবারে সম্ভাবনা যা কিছু আছে সব কিছু কোনো কিছু এক্সক্লুডেড না এটা ব্রড স্কেপ স্কোপ তারপরে বলছে মিনশারি গ সেকিন ইজা ওয়াকাব এবং অন্ধকারের অনিষ্ট থেকে যখন সেটা আচ্ছন্ন হয় দ্যাট মিন্স সৃষ্টির মধ্যে যত কিছু মন্দ আছে তার মধ্যে একটা স্পেসিফিক বিষয় সেটা হচ্ছে অন্ধকারের বিষয় ঠিক আছে অন্ধকার রাতের অন্ধকার হতে পারে বিভিন্ন রকম অন্ধকার হতে ডার্কনেস হতে পারে আপনার ইগনোরেন্স হতে পারে আপনার আননোন জায়গা থেকে আপনার যেসব কি থাকে বিপদ আসে সেই জিনিসগুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট সেটাও অন্ধকারের বিপদ হিসাবেও কিন্তু এখানে এক্সপ্লেন করা যায় দ্যাট মিন্স ওইটা আরেকটা সমস্ত অনিষ্টর মধ্যে এটা একটা অনিষ্টের ক্ষেত্র তাহলে দেখা যাচ্ছে যে সমস্ত অনিষ্ট থেকে অন্ধকারের অনিষ্ট একটু ন্যারোয়ার স্কেপ স্কোপ হ্যাঁ এটা এরপরে আল্লাহ বলতেছেন ওয়ামিন শারি নাফাসাদ এফিল ওকাদ এবং নাফাসাদ মানে হচ্ছে জাদু মন্ত্র প্রভাব প্রভাব বিস্তার ষড়যন্ত্র ঠিক আছে এই সব কিছু নাফাসাতের মধ্যে আসে যেটাও রাতে বেলা করা হয় রাতে বেলার মধ্যে বলতে পারেন রাতে বেলার একটা আরও স্পেসিফিক কি অ্যাক্ট দেখা যাচ্ছে একটা জেনারেল থেকে স্পেসিফিক হয়ে আসতেছে এবং সবার শেষে দেখাচ্ছে মিন শারি হাসিদে নিজা হাসাদ যখন হাসাদা শব্দটা এক বচনও ব্যবহার করা হয়েছে যে একটা ইন্ডিভিজুয়াল মানুষ যখন কি করে হিংসা করে ষড়যন্ত্র করে সে হিংসা করে সেখান থেকেই সে সব কিছু উৎসরিত হয় যে তার হিংসার প্রবণতা থেকেই সে কাউকে বলে তুমি তার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র করো জাদু করো মন্ত্র করো এবং সেটাও চলে কখন করে রাতে বেলা করে অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে একটা খুব সুন্দর ক্রমবিন্যাসে এই সাবজেক্টগুলো সাজানো কেন এই জিনিসটা বোঝা দরকার কারণ আপনি আমি আশ্রয় চাচ্ছি ঠিকই পাশাপাশি আশ্রয় চাওয়ার পাশাপাশি কি করতে হবে নিজেকে উদ্যোগ নিজেকেও এইসব ব্যাপারে উদ্যোগী হতে হবে নিজেকে এইসব ব্যাপারে কনসার্ন হতে হবে যে আপনি দোয়া করতেছেন সাথে সাথে দোয়ার জন্য আপনাকে কাজ করতে হবে এটা হচ্ছে সব ফর্মুলা খালি দোয়া করে বসে থাকলে কাজ হবে না দোয়া করার বিপরীতে আপনাকে আমাকে প্রচেষ্টা করতে হবে অতএব এই বিষয়গুলো কিন্তু বুঝতে হবে এবং আপনার সারা দিন এগুলো পড়তেছি আল্লাহর কাছে প্রোটেকশান চাচ্ছি সেই অনুযায়ী কি আমরা কাজ করছি নিজেকে প্রোটেক্ট করার জন্য আমাদের করণীয়গুলো এখানে দেখার বিষয় সেটা আমরা বোঝার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ তাহলে এই কনসেপ্টগুলো বোঝার পরে এবার আসেন আমরা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটা নিয়ে একটু কুইকলি আলোচনা করার চেষ্টা করি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের মধ্যে মেজরিটি মুফাসির এটাকে বলছেন মাদানি সুরা কিছু মুফাসির বলছেন মাক্কি সুরা এটা নিয়েও ডিফারেন্স অফ অপিনিয়ন আছে তা আমরা মূলত মূল ন্যারেশনটা শুনি মূল ন্যারেশনটা হচ্ছে ষষ্ঠ হিস্ট্রিতে হুদাইবি আর সন্ধি সংগঠিত হয় সেই সন্ধির পরে মক্কার কোরাইশদের সাথে মুসলিমদের যে একটা দীর্ঘ সংগ্রাম চললো সেটার একটা বলতে পারেন পজিশান চলে আসে যেখানে যে পজিশানটাকে আল্লাহ সোমানাতাল্লাহ বলছেন পরিষ্কার বিজয় ক্লিয়ার ভিক্টরি তাহলে ক্লিয়ার ভিক্টরি আল্লাহ যখন বলছেন দ্যাট মিন্স এটা ডান্ডেল তখন ন্যাচারালি রসুল সাল্লাহ সাল্লাম কোরাইশাদ ওনার জন্য আর কোনো মেজর কোনো বিষয় না উনি অন্য কনস অন্য বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করতেছেন তো সেই অন্য বিষয়গুলোর মধ্যে মূল বিষয় হচ্ছিল আহলে কিতাবের যারা আছে বিদ্রোহী তারা কেন ইতিমধ্যে ইহুদিরা রসুল সাল্লা সাল্লামের সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করছে চুক্তি ভঙ্গ করছে যার ফলশ্রুতিতে অনেকগুলো ইহুদি গোত্রকে মদিনা থেকে বহিষ্কার করা হলো হয়ে গেছে তারা খাইবারে আশ্রয় আশ্রয় গ্রহণ করেছে 
তো এই ইহুদি গোষ্ঠীরা তখন চিন্তা করলো যে রসুল সাল্লা সাল্লাম হুজায় বিয়ার সন্ধির পরে যেহেতু উনি কোরাইশদের সাথে ওনার প্রবলেম মানে সমস্যার সমাধান হয়ে গেল এখন উনি নজর দিবেন আমাদের দিকে অতএব উনি কিছু করার আগে আমরা তার বিরুদ্ধে কিছু একটা করব তারা হচ্ছে ইহুদিরা হচ্ছিল ঐতিহাসিকভাবে অনেক বেশি ইন্টেলিজেন্ট লোক তাই না তাদের মধ্যে চিন্তা করেন রসুল সাল্লা সাল্লাম করবেন তার আগে কি করতেছেন তারা চিন্তা করতেছে আমরা কি করব তো তারা বিভিন্ন প্রচেষ্টা নিচ্ছে বিভিন্ন রকম তাদের একটা মূল সোর্স ছিল ব্ল্যাক ম্যাজিক এগুলো নিয়ে তারা বিভিন্ন প্রচেষ্টা নিচ্ছে এগুলো নিয়ে সবগুলো নিয়ে ব্যর্থ হয়ে এক ব্যক্তি এখানে সিরাতে যে বর্ণনাটা আছে লাবিব বিন আসিম নামে বনু বানু জুরায়েক গোত্রের এক লোককে তারা ধরল এই লোকটা কেউ বর্ণনায় বলে ইহুদি ছিল কেউ বলে এটা ছিল সে ছিল খ্রিস্টান কেউ বলে সে ছিল মুনাফেক তো যাই বর্ণনা হোক এই ব্যক্তিকে ধরল এবং তাকে বলল যে আমরা অনেক চেষ্টা করছি আমরা ব্যর্থ হয়েছি এখন তুমি তো এই বিষয়ে সবচেয়ে বেশি পারদর্শী তুমি রসুল সাল্লা সাল্লামের বিরুদ্ধে কি করো কিছু একটা করো যাতে করে তিনি কি হয়ে যায় তিনি অকার্যকর হয়ে যায় হ্যাঁ ওনার সমস্ত জিনিস ভেঙে পড়ে এরকম কিছু একটা করো তাহলে সেটা তার কাছে অ্যাপ্রোচ করার পরে এবং এই বর্ণনার মধ্যে দেখা গেছে যে লাবিদ বিন আসিম তার কন্যাদের সাহায্য নিচ্ছে কেন তার কন্যারা এ ব্যাপারে রেগুলার বিষয়টা তারা করে তখন এক ইহুদি বালক যিনি রসুল সাল্লা সাল্লামের সেবায় নিয়োজিত ছিল তাকে কনভিন্স করে তার মাধ্যমে রসুল সাল্লা সাল্লামের একটা চিরনি তারা উদ্ধার করে সেখান থেকে চুল নেয় চুল নিয়ে তারপরে পুতুল নেয় সেখানে গিরা বানায় যাই কিছু তারা ব্ল্যাক মিউজিক হিসেবে করে সেটা করে তারা মদিনার একটা কুয়া সেটা হচ্ছে কি দুর দু আর দু আর ওয়ান এই কুয়ার মধ্যে তারা এটা ফেলে একটা পাথর চাপা দিয়ে রাখে এটা হচ্ছিল জাদুর যে বর্ণনাটা সেটা আসছে যেভাবে সেটা এখন এই বিষয়ে কি প্রভাব হয়েছিল রসুল সাল্লা সাল্লামের এটার ব্যাপারে খুব কম ন্যারেশন আছে খুব কম বর্ণনা আছে তার মধ্যে থেকে যতটুকু পাওয়া যায় সেখান থেকে সেটার সামারি হচ্ছে তিনি বাহ্যিকভাবে এবং আভ্যন্তরীণভাবে অস্বস্তিতে পড়েছিলেন তিনি বিচলিত এবং ঘুম কমে যাওয়া চিন্তা করছেন একটা করছেন আর একটা একটা মানসিকভাবে অস্থিরতা ওনার মধ্যে কাজ করতেছে বর্তমান সময় আমরা বলতে পারি হাই ব্লাড প্রেশার হলে মানুষের মধ্যে যে বিষয়গুলো হয় পাশাপাশি ভিতর থেকে সংকুচিত মনে হচ্ছে শারীরিক এবং মানসিক কিছু উপসর্গ ওনার মধ্যে দেখা গেল এবং সেটাকে জাদুগ্রস্ততার মতোই মনে হচ্ছিল এরকম একটা বিষয় ছিল তো এটা বর্ণনার পরে মানুষ বুঝতেছিল আগে কেউ হয়তো বা এটা বুঝতেছিল না তো আয়েশা রাজুল্লাহ তালা আনহার বর্ণনা মতে বখিরা বোখারির একটা হাদিসের উদ্ধৃতি অনুসারে আয়েশা রাজুল্লাহ তালা আনহা রসুল সাল্লা সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন যে মানে আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম বললেন আল্লাহকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন এবং আল্লাহ উত্তর দিয়েছিলেন তখন আয়েশা রাজুল্লাহ তালা আনহা রসুল সাল্লা সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন প্রশ্নটা কি ছিল উত্তরটা কি ছিল সেটার বর্ণনার মধ্যে রসুল সাল্লা সাল্লাম বললেন রসুল সাল্লা সাল্লাম একটাতে ঘুমাচ্ছিলেন এবং স্বপ্নে দেখলেন দুইজন মালাইকা মানুষরূপে এসে একজন আরেকজনকে প্রশ্ন করছে কি ঘটেছে উত্তরে বলা হলো জাদু করা হয়েছে কে তা করেছে লাবিদ বিন আসিম তা করেছে কিভাবে সে তা করেছে সে একটি পুতুল নিয়েছে এবং তাতে কিছু পিন বা সুই গেঁথেছে গিরাসমূহ নিয়েছে এবং সেগুলোতে ফু দিয়েছে এবং সেটিকে স্থাপন করেছে দুর দু আর ওয়ান কূপের মধ্যে তার কি করা উচিত এ থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য তার এই দুইটি সুরা পাঠ করা উচিত এবং মালাইকারা এই দুইটা সুরা সুরা ফালাক এবং নাস পাঠ করলেন এবং এই দুইটাতে এগারোটা আয়াত আছে রসুল সাল্লাম সেই পুতুলটাকে নিয়ে আসতে বললেন সেই কুয়ার জায়গা থেকে সেটা নিয়ে আসার পরে রসুল সাল্লাম একটা একটা আয়াত পড়লেন ওখান থেকে একটা একটা করে পিন তারা উঠালো এবং এইটার পরবর্তীতে রসুল সাল্লাম স্বস্তি বোধ করলেন সমস্ত উপসর্গ দূর হয়ে গেল মনে হলো তিনি অন্ধকার থেকে আলোতে চলে আসলেন এটা হচ্ছিল বোখারির বর্ণনার থেকে এই বিষয়টা আসছে তো এই বর্ণনার রেসপেক্টেই মনীষীরা বলছেন যে এটা মাদানি সুরা কিছু যারা বলতেছেন এটা মাক্কি সুরা ওনাদের বক্তব্য অর্থ হচ্ছিল সুরা দুইটা নাজেল হয়ে গেছিল মক্কায় মদিনার এই ইনসিডেন্টের মাধ্যমে মালাইকারা রসুল সাল্লা সাল্লামকে এটার ব্যবহারিক প্রয়োগ দেখালেন ঠিক আছে এটা হলো বলতে পারেন একটা হিস্টোরিক্যাল কন্ট্রাক্স তারপর আরেকটা বিষয় আছে তার আগে একটা কমেন্ট বিষয় কমেন্ট করা জরুরি অনেকে বলে যে রসুল সাল্লা সাল্লামকে জাদু করছে এটা অস্বাভাবিক ঘটনা এটা কিভাবে সম্ভব বিভিন্ন রকম মন্তব্য করেন বেসিক্যালি যদি এটা সহি হাদিসে বলা থাকে ইটস ট্রু এটা সত্য ঘটনা 
ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের বিশ্বাসের ব্যাপার কারণ আমরা আজকে সাড়ে চোদ্দোশো বছর বয়সে পরে একটা ঘটনা আমরা শুনতেছি তো এটাকে আসলে হাদিস বিশারতরা যদি এই বর্ণনাগুলোকে সহি বলে থাকে যদি আপনি দেখেন তাহলে এটাকে আপনাকে কি নিতে হবে এটাকে আপনাকে পজিটিভ হিসাবে এটাকে নিতে হবে নেগেটিভ নেওয়ার সুযোগ নাই আর যুক্তি তর্কের বিষয়গুলো যদি আসে তখন পরিষ্কার বিষয় যে রসুল সাল্লা সাল্লামের জীবনে তো অনেক ক্রাইসিসের মধ্যে উনি গেছেন আল্লাহ তো স্টিল সেখানে ছিলেন আল্লাহ তো ইচ্ছা করলে সেই ক্রাইসিসগুলো থেকে ওনাকে কি করতে পারতেন সাথে সাথে রেস্কিউ করতে পারতেন আপনি উনি শেষ দেয় গেলেন ওনার মাথার উপরে কি উটের ভুড়ি চাপায় দেওয়া হলো তখন আল্লাহ ইচ্ছা করলে এটা আটকাতে পারতেন না যেভাবে আবু জাহেল যখন রসুল সাল্লামকে মারতে গেল তখন কি হলো আবু জাহেলের সামনে কি জমিন ফাঁক হয়ে গেল সেখান থেকে কেউ একজন তাকে নিচে আগুনের মধ্যে টেনে নিত সেই দৃশ্য তো আবু জাহেল দেখছে যেমন অলৌকিকতার ইন্টারভেনশন আল্লাহ মাঝে মাঝে করছেন মাঝে মাঝে তো করেন নাই তাহলে দুইটা ঘটনাই কিন্তু রসুল সাল্লা সাল্লামের জীবনে ছিল যার ফলশ্রুতিতে বোঝা যাচ্ছে যে আল্লাহ যতটুকু পর্যন্ত অ্যালাউ করছেন ততটুকু পর্যন্ত হয়েছে আর রসুল সাল্লা সাল্লামের জীবন ছিল সমস্ত মানব জাতির জন্য কি দৃষ্টান্ত এবং শিক্ষা তাহলে ওনাকে ওনাকে ওনার মাধ্যমে আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন অতএব এইসব ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা আছে কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে আল্লাহ এটা রেস্কিউ পার্টটাও দেখা দিচ্ছেন যে হাউ টু রেস্কিউ ফ্রম দিস পজিশনস তাই না তাহলে সেটাও কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিষয় তাহলে সেভাবে আমরা জিনিসটাকে কনক্লুড করতে পারি যে জিনিসটা ঘটছে এবং সেটার ভিতরে সুরা ফালাক এবং নাসের অ্যাপ্লিকেশান দিয়ে দিচ্ছেন দেখায় দিচ্ছেন অতএব আপনাকে আমাকে প্রোটেক্ট করতে গেলে কি করতে হবে প্রতিদিন এই এই দুইটা সুরা আপনাকে আমাকে পড়তে হবে শূন্যা অনুযায়ী সারাদিন আপনি পড়েন ফজরের পরে তিনবার পড়েন অন্যান্য সালাতের পরে তিনবার পড়েন মাগরিবের পরে তিনবার পড়েন ঘুমাতে যাওয়ার আগে আবার কি তিনবার পড়েন তো এখন পড়ি আমরা ঠিকই কি নাই সেটার মধ্যে বুঝ নাই কেন পড়তেছি কি বলতেছি বুঝ নাই তাহলে সেই জায়গাটা যদি আনয়ন আনয়ন করা যায় তাহলে সেটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট আর কোনো কিছুর দরকার নাই শুধুমাত্র জাদু মন্ত্র না সব ধরনের অনিষ্ট থেকে আপনাকে আল্লাহ রক্ষা করবে আর আপনার জীবনে যা কিছু নেগেটিভ কিছু ঘটবে এটা আল্লাহর অনুমতি ক্রমেই ঘটবে এবং ওটার মধ্যে কি আছে ওটার মধ্যে অবশ্যই কল্যাণ আছে কোনো অকল্যাণ ঘট ঘট ঘটনা আপনার জীবনে কোনো সময় ঘটবে না আপনার যদি কোনো গুরুতর অসুস্থতাও আসে সেটার মধ্যে কি আছে কল্যাণ আছে তাহলে এটা হচ্ছে ইমানের একটা বড় ধরনের বিষয় তাহলে এগুলো কিন্তু এভাবে দেখতে হবে আল্লাহ আমাদের বোঝার তৌফিক দান করুন এরপরে দেখেন আর একটা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু এই রিলেটেড আমরা রেইস করতেছি আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাজুল্লাহ তালা আনহুর একটা অদ্ভুত মতামত আছে এই দুইটা সুরা নিয়ে ওনার মতামত হচ্ছিল একটা মতামত হচ্ছিল এই দুইটা সুরা কোরআনের অংশ না কোরআনের শেষ সুরা হচ্ছে সুরা এখলাস এটা আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ একজন বড় মাপের সাহাবি তো এই একটা ন্যারেশানকে ঘিরে অনেক অমুসলিম যারা মুসলিমের সমালোচনা করে তারা কোরআনকে নিয়ে বিদ্রুপ মন্তব্য করে আর আমরা যেহেতু মুসলিমরা বেকুব নিজের ধর্ম সম্বন্ধে কিছু জানি না কোরআন সম্বন্ধে আমরা হা করে শুনি আর তার যুক্তির ফলে মনে হয় যে আসলে কি বিষয়টা এটা তো বিষয়গুলো হচ্ছিলো জরুরি যে আমাদের নিজের ঘটনা নিজের ভালো মতো জানা দরকার যে আসলে ঘটনাগুলো কি তখন যখন সমালোচনা আসে তখন উই ক্যান প্রোটেক্ট মানে আমরা এটার বিপরীতে বক্তব্য দিতে পারবো এটাকে কনডেম করতে পারবো তো আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদের এই যে ঘটনাটা বলা হয় এটা হচ্ছে ওনার ওপিনিয়ন কোনো একটা সময় ছিল উনি এটা এক্সপ্রেস করছেন কিন্তু ফ্যাক্ট হচ্ছে লোকই যে আপনার অন্য সাহাবিরা এটার সাথে কি করে নাই কমপ্লাই করে নাই মানে ওটা এগ্রি করে নাই অন্য সাহাবিরা অন্য সাহাবিরা বলে নাই যে এই এই ওনার ব্যাপারে কমপ্লাই করে নাই অতএব এখানে যেটা দেখা গেছে যে এটার মূল কারণটা হচ্ছিলো রসুল সাল্লা সাল্লামের জীবনীর সাথে সব সাহাবি হানড্রেড পারসেন্ট প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি ছিলেন না সম্পৃক্ত ছিলেন না ওনারা এক এক জিনিস এক এক সময় দেখছেন এক এক রকমভাবে চিন্তা করছেন ওনাদের মধ্যে ডিফারেন্স অফ অপিনিয়ন আসছে তারপরে ওনারা নিজেদের মধ্যে আলাপ করে সেই অপিনিয়নগুলো কি করছেন সেগুলোকে সলভ করছেন তো সলভ এই সলভের পার্টটা কিন্তু আমরা জানি না খালি আমরা ডিফারেন্স অফ অপিনিয়ন নিয়েই টানা হেঁচড়া করতেছি তো এই আবদুল ইবনে মাসুদের এই ঘটনাটার বিপরীতে যে কথাটা বলা হয় আবু বকর রাদুল্লাহ তালা আনহুর সময় ওনার নেতৃত্বে কোরআন মজিদের সিকোয়েন্সিংয়ের এক থেকে একশো চোদ্দ নম্বর সুরার কম্পাইলেশনের ব্যাপারে একটা এজমা হয় সাহাবিদের মধ্যে এজমা হয় সেই এজমার মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ ইনক্লুডেড ছিলেন তো সেখান থেকে বলা হয় যে যদিও ওনার আগে কোনো ভিন্ন অপিনিয়ন থাকলে পরবর্তীতে উনি কি করছেন এটা চেঞ্জ করছেন এটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ একটা রিফ্লেকশান পাশাপাশি বলা হচ্ছে যে অন্যান্য হাদিসের বর্ণনা থেকে দেখা যায় যে 
রসুলাম সালাতের মধ্যে সুরা ফাতেহার পরে সুরা এখলাস ফলাক নাস এই সুরাগুলো উনি পড়ছেন তাহলে এই সুরা যদি পড়েন তাহলে সলার মধ্যে ফাতে ফাতেহার পরে কোরআনের অংশই পড়া হয় তাহলে অতএব এই দুইটা কোরআনের বাইরে কোনো বিষয় না তাহলে সেই হাদিসগুলো সাপোর্ট করে যে এটা এভাবেই অতএব দেয়ার আর লজিক যে এটা কোরআনের মুসাফের অন্তর্ভুক্ত একজন বিখ্যাত সাহাবির একটা অপিনিয়ন কোনো এক সময় ছিল উনি যে এটা চেঞ্জ করে কমন অপিনিয়নে চলে আসছেন সেটার ন্যারেশন কিন্তু আর ফাটদার লোকজনের কাছে নাই তো সেটা নিয়ে আলোচনা হয় তাহলে এখান থেকে যেটা প্রমাণ প্রমাণ হয় সেটা হচ্ছিল যে সাহাবিরা মানুষ ছিলেন কেউ মানুষের বাইরে অন্য কিছু কিছু ছিল না ভুল ভ্রান্তি বিভিন্ন অপিনিয়ন ওনার মধ্যে ছিল কিন্তু যখনই সত্য প্রকাশিত হয়েছে ওনাদের কাছে যখন হেকমা আসছে বা লজিক দেওয়া হয়েছে ওনারা সত্যটাকে কি করছেন অ্যাকসেপ্ট করে নিছেন এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কেন আমাদের এখনকার টেন্ডেন্সির মধ্যে দেখা যায় আমরা তর্ক বিতর্ক করি যখন কোনো ফ্যাক্ট আসে বোঝার পরে মানতে রাজি না বোঝার পরে মানতে রাজি না কেন আপনার সাথে আমার কিসের সম্পর্ক একটা ড্রাইভারেরই সম্পর্ক আছে একটা দ্বন্দ্বের সম্পর্ক আছে আপনি ওই মাহাজাবের নেতা আমি এই মাহাজাবের নেতা মানতে রাজি না কেন এটার একটা এক্সাম্পল সিম্পল আপনাকে দেই কেন জরুরি এই জন্য যে জানা বিষয়টা জানা জরুরি জানাজার সালাত নিয়ে ডিফারেন্স অফ অপিনিয়ন সুরা ফাতেহা পড়া যাবে কি যাবে না একজন আলেম মারা গেছেন আমাদের আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব তো উনি একটা খুব সুন্দর কথা বলছেন ওনার বক্তব্য রেফারেন্সে আমি আপনাকে বলছি যে সুরা ফাতেহার ব্যাপারে হানাফি মাহাজাবের অনুসারীরা যারা আছেন তারা বলেন যে সুরা ফাতেহা পড়া হবে লাগবে না পড়া ছাড়াই জানাজার সালাত হয়ে যাবে এটা ওনাদের অপিনিয়ন আহলে হাদিস যারা অনুসরণ করেন তারা বলেন না সালাত ছাড়া সুরা ফাতেহা ছাড়া কোনো সালাতই হবে না এটা হচ্ছে ওনাদের অপিনিয়ন তো এখন দুইটা অপিনিয়নকে নিয়ে বিভিন্ন তর্ক বিভিন্ন তর্ক বিতর্ক হচ্ছে ওনাদের মধ্যেই কেউ বলে যে জানাজার সালাত বলতেছেন এটা কি আরজ সালাত এটার মধ্যে রুকু নাই শেষ জানাই তর্ক খাতিলে মানুষ কত কথা বলে বলে না তো হানাফি মাহারাজ মাহজাবের যেসব টেক্সট আছে সেখান থেকে আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব বললেন যে বলা হচ্ছে যে হানাফি মাহাজাবের বক্তব্য অনুযায়ী সুরা ফাতেহা ছাড়াও জানাজার সালাত হয়ে যাবে ঠিক আছে কিন্তু প্রথম তাকবিরের পরে পড়তে হবে সানা আর সবচেয়ে উত্তম সানা হচ্ছে সুরা ফাতেহা সানা মানি হচ্ছে প্রশংসা তাহলে সবচেয়ে উত্তম প্রশংসার বাক্য হচ্ছিল সুরা ফাতেহা সেটা হানাফি মাহাজাবের কিতাবের মধ্যেই সেটা ইনক্লুডেড বলা আছে তাহলে আপনি উত্তম কাজটা না করে আপনার আত্মীয়ের জন্য নিকট পরিজনের জন্য কি আপনি অধম কাজটা করবেন তাহলে হানাফি মাহাজাবের যার পক্ষ থেকে তো সুরা ফাতেহা পড়ার পিছনে কি কি কোনো বাধা তো নাই আর যারা আহলে হাদিসের ভাইরা যারা বলতেছেন তারা একটা দৃষ্টিকোণ থেকে বলতেছেন তা আলটিমেটলি দুই পক্ষের ওলামা যদি বসেন একসাথে তাহলে সাধারণ মানুষের মধ্যে এই বিতর্ক সঞ্চারিত হওয়ার তো কোনো দরকার নাই সাধারণ মানুষকে খালি বললেই হলো যে প্রথম তাকবিরের পরে আপনার সুরা ফাতেহা পড়েন দ্যাটস ইট দুইটা পক্ষের মধ্যে কিন্তু জিনিসটা কিন্তু কনসেন্স আছে আসা কিন্তু জরুরি সমস্যা নয় কিন্তু সমস্যাটা কোন জায়গায় যখনই আমরা ইগোর জায়গায় চলে যাই তখন আমরা কি করি ঠোকাঠোকি করার জন্য অনেক কাজ করি তাহলে বিষয়গুলো কিন্তু যেমন রসুল সাল্লা সাল্লামের জমানায় সাহাবিদের মধ্যে ডিফারেন্স অফ অপিনিয়ন ছিল কিন্তু ওনারা একজন একজনের প্রতি রেসপেক্টফুল ছিলেন অপিনিয়নের ব্যাপারে ইজমা করছেন ওনারা বারবার বসছেন এটা সাধারণ মানুষের মধ্যে ডিফারেন্স অফ অপিনিয়নগুলো প্রপাগেট করা কোনো আলেম ওলামার কাজ হতে পারে না আপনার আমার মধ্যে আমি নিজেকে যদি আলেম মনে করি আমার আপনার মধ্যে মত পার্থক্যকে অবশ্যই নিজেদের মধ্যে সমাধান করতে হবে সাধারণ মানুষকে সঞ্চারিত করা যাবে না কেননা সমস্ত মুসলিম উম্মা হচ্ছে এক এই ইউনিকনেসটা মেনটেন করা হচ্ছিল প্রত্যেকটা মুসলিমের দায়িত্ব এখানে ঝগড়াঝাটি করলে কোনো কিছু থাকবে না বর্তমান সময় অনেকের মধ্যে যারা অনেকেই বলতো যেমন তাবলিক জামাতের ভাইরা একসাথে ছিল এখন মারামারি করতেছে তো দে আর নট দ্য ডুইং দ্য রাইট থিং কোনো লজিক এখানে আসবে না আপনি ইউ ক্যানট পুট এনি লজিক যে দুইটা মুসলিম ভাই কী করবে ঠেলাঠেলি করবে এটা হবে না এটা রিজলভ করতেই হবে এই সংক্রান্ত অনেক আয়াত কোরআন মসজিদে আল্লাহ বারবার বলছেন যে এটা করা যাবে না এই জন্য বললাম যে আমরা একটা ডিসপুটিক জায়গার নিয়ে আলোচনা করছি সুরা ফালাকের এটা দেখবেন যে অনেকে কোট করে এটা এই পয়েন্টটা অনেকেই বিভিন্ন জায়গায় দেখবেন আলোচনার মধ্যে নন মুসলিম আধা মুসলিম কোয়ার্টার মুসলিম অবিশ্বাসী তারাও সমালোচনার জন্য কোট করে সেজন্য আমি এই বিষয়ে একটু বেশি মন্তব্য করলাম তো আমরা নেক্সট টপিকে চলে যাই কুল আউজু বিরাবিল ফালাক প্রথম আয়াত প্রথমে আউজু শব্দটাকে আমরা ধরি আউজু শব্দটাকে হচ্ছে আমি এই দেখেন আমরা এখানে লিখছি আমি আশ্রয়ে যাচ্ছি বলছি 
তো এখন এটার বিভিন্ন ফর্মের এই শব্দটার বিভিন্ন ফর্ম আছে যেগুলো কোরআন মজিদ আসছে আমরা সরাসরি ডিকশনারিতে যদি চলে যাই তিনটা ফর্ম আছে এটার ইউজের মানে তিনটা প্যাটার্ন আছে প্রথম আমরা বলি এক নম্বর ফর্ম সেটা হচ্ছে কি আজা ইয়া ইউজু এটা হচ্ছে আশ্রয় দেখেন অর্থ কি আশ্রয় গ্রহণ করা আশ্রয় লওয়া আশ্রয়ের অন্বেষণ করা এটা হচ্ছে এক নম্বর ফর্মের অর্থ চার নম্বর ফর্মের অর্থ হচ্ছে আশ্রয় আল্লাহর নিরাপত্তার সুপারিশ করা আর দশ নম্বর হচ্ছিলো ইস্তাজা মানি হচ্ছিলো আশ্রয় চাওয়া তাহলে বেসিক্যালি আমাদের দুইটা শব্দ নিয়ে এখন ডিল করলে হবে একটা হচ্ছে আশ্রয় চাওয়া আর একটা হচ্ছিলো আশ্রয় গ্রহণ করা দুইটার মধ্যে পার্থক্য কি বলে আশ্রয় চাওয়া মানে আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাইছি আপনি দিতেও পারেন নাও দিতে পারেন তাই না আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাইলাম কোনো একটা বিপদে পড়ে আপনি আপনাকে আমাকে আশ্রয় দিতেও পারেন নাও দিতে পারেন আশ্রয় চাওয়ার কাজটা সম্পূর্ণ হলো ও তো ইস্তাজা শব্দটা আছে এটা আল্লাহ ব্যবহার করছেন এই কোরআন মসজিদের সুরা নাহালের আট আটানব্বই নম্বর আজের বলছে ফাইজা কারতা কোরআনা ফাস্তা জিজ ফাস্তা ইজ বিল্লা যখন তোমরা কোরআন পাঠ করো শয়তানের বিপরীতে কি করো আশ্রয় প্রার্থনা করো আশ্রয় প্রার্থনা করতে বলছে কিন্তু যখন আমরা প্রার্থনা করতেছি তখন আমরা বলতেছি আউজু আউজু বিল্লাহ মিনা শয়তান এরকম বলতেছি তাহলে আউজু শব্দটা আর ইস্তাজা শব্দটা তো এক জিনিস হচ্ছে না ঠিক আছে না তখন যে জিনিসটা আপনি দেখেন এখানে যখন বলছে আশ্রয় আউজু শব্দের মধ্যে যে শব্দটা আসে আশ্রয় গ্রহণ করা আশ্রয় লওয়া মানে কাজটা কে করতেছে আমি নিজে করতেছি মানে আপনি আশ্রয় গ্রহণ করা মসজিদ দেখছেন কোনো একটা বিপদ হচ্ছে আপনি ঢুকে গেলেন কারো অনুমতিও নেওয়ার প্রয়োজন মনে করলেন না তাই না বা অনুমতি যদি গেটের দারোয়ান থাকে মানে কোথায় কোথায় যাবেন কেন ঢুকবেন তখন ওনাকে বলেন ভাই আর বিপদে পড়ছে একটু ঢুকতে দেন না আপনি তাকে রিকোয়েস্ট করে তাকে কনভিন্স করে ভিতরে ঢুকে যাচ্ছেন না আশ্রয় নিজেই উদ্যোগী হয়ে গ্রহণ নিয়ে করেছেন এই কনসেপ্টটা বোঝা জরুরি বোঝাটা বোঝা জরুরি আউদু বলতে বোঝাচ্ছে আমি আশ্রয় চলে যাচ্ছি তো আল্লাহর কাছে যদি আশ্রয় চলে যাচ্ছেন মানে অলরেডি চলে যাচ্ছে ইট ইজ ডিসাইসিভ আপনার পার্ট থেকে কোনো সেকেন্ড কোনো থট নেই আমার দরকার আমি চলে যাব ডেসপারেট হয়েতে আমি ভিতরে ঢুকে যাচ্ছি আল্লাহর আশ্রয়ের ভিতরে ঢুকে যাচ্ছি তা আল্লাহর আশ্রয় আপনি ঢুকতে চাইলে কি আল্লাহ ঢুকতে দিবে ঢুকতে দিবে বলেন আল্লাহর আশ্রয় যদি আপনি চান আল্লাহ কি সাথে সাথে ঢুকতে দিবে যেমন ধরেন আপনার খুব বিপদ হয়েছে বাসায় বন্যা হয়েছে পানি আপনি নিস্তলায় থাকেন পানি আসছে এখন চট করে আপনি উপরে উঠে গেলেন দোতলার প্রতিবেশীর ঘর আছে ওখানে পানি নিয়ে উঠে গেলেন ভাই একটু আশ্রয় দেন মানে আমি আপনার বাসায় ঢুকতে চাই কিন্তু ও প্রতিবেশীর সাথে আপনি ঠোকাঠোকি করে ঝগড়াঝাটি করছেন তা আপনি কি ঢুকতে পারবেন তার বাসায় তখন আপনাকে কি করতে হবে তার কাছে যা বলতে হবে যে ভাই ভুল হয়ে গেছে আজকে তো বিপদে পড়ছে একটু যান একটু আশ্রয় দেন বিষয়টা এরকম না বিষয়টা হচ্ছে সিমিলার যখন আউজু বলা হচ্ছে দ্যাট মিন্স আপনি আমি কি করতেছি তওয়া করতেছি আল্লাহর সাথে যত বেয়াদবি করছি আল্লাহ যত আনুগত্যর বিপরীতে কাজ করছি সেগুলোর ব্যাপারে নিজের মনের মধ্যে কি আসে ভুল অনুশোচনা আছে সেটার বিপরীতে অটোমেটিকলি একটা তওবার মনোভাব আসে তারপর আপনি আল্লাহর কাছে চান আর আল্লাহ হচ্ছে কি আল্লাহ তওয়াবুর রহিম আল্লাহ কন্টিনিউসলি কি করেন আপনি যদি তওবা করতে পারেন সাথে সাথে তওবা কবুল করবেন তাহলে এই যে একটা সুন্দর বিষয় এটার মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে এটা বোঝা জরুরি আউজু শব্দের মধ্যে আমরা বারবার বলে যাচ্ছি আউজু বিল্লাহ মিনা শয়ত ওয়ান ইব্রাজিম শয়তানকে অনুসরণ করে আবার আপনার শয়তানের বিপরীতে আশ্রয় যাচ্ছেন তাহলে শয়তানের যেভাবে অনুসরণ করা হয়েছে সেখান থেকে অবশ্যই একটা মনস্তাত্ত্বিক এটা কিন্তু সবগুলো কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক বিষয় কিন্তু মানুষের মধ্যে মেন্টাল এক্সারসাইজ কিন্তু এখানে হচ্ছে তাহলে এটা কিন্তু জরুরি তাহলে এই বিষয়টাই কিন্তু এখানে আউজু শব্দের মধ্যে ভিতরে ঢুকে আছে সেটা পাশাপাশি আউজু শব্দটার মধ্যে অদৃশ্য কোনো বিপদ থেকে আশ্রয় চাওয়ার ব্যাপারে এই শব্দটা ব্যবহার করা হয় দেখবেন এখানে এটার ইমপ্লিমেশান আমরা দেখব তো এখান থেকেই যদি আপনি আসেন তাহলে আউজু শব্দটাকে আপনি যদি ট্রান্সলেশন করেন আমি নিজেকে সমর্পণ করছি শব্দটা আগে আসতেছে আমি নিজেকে সমর্পণ করছি এবং আশ্রয়ে প্রবেশ করছি দ্যাট মিন্স ফুল অ্যাক্টটা কে করতেছে আপনি নিজে করতেছেন দ্যাট মিন্স আল্লাহর সাথে আপনার আমার সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে কিন্তু এখানে তাহলে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক তৈরির ক্ষেত্রে আউজু শব্দটা কিন্তু খুব ভাইটাল রোল প্লে করতেছে যে যখনই আমি আউজু বলতেছি সাথে সাথে আল্লাহর কাছে কি করছি ক্ষমা চাচ্ছি যে আমার সমস্ত ভুলের জন্য এবং বলতেছে আমার ডেসপারেটলি আমার কি দরকার আশ্রয়টা দরকার আমি ঢুকে যাচ্ছি আল্লাহর আশ্রয়ের মধ্যে 
তাহলে এই বিষয়টা কিন্তু আউজের মধ্যে পাওয়ারফুল আউজু শব্দ ইস্তাজা মানে হচ্ছে প্রার্থনা মানে সাহায্য চাওয়া আপনার পাবেন কি পাবেন না সেটার গ্যারান্টি নাই এখানে একটা ডেসপারেটনেস এই বিষয়টার মধ্যে আছে এটাও কিন্তু আপনার আমার বুঝের মধ্যে থাকতে হবে আচ্ছা তাহলে এটা বোঝার পরে এরপর আসেন সুরা ফালাকের ওভারঅল একটা কমেন্টস আমরা করি সুরা ফালাকে যে বিষয়ের ব্যাপারে আল্লাহ আশ্রয়ের প্রবেশ করার আবেদন করা হচ্ছে সেগুলো দুইটা মাত্র আছে দুইটা ডাইমেনশন দ্যার ইজ টু টাইম দু ডাইমেনশন ডাইমেনশন হচ্ছে আমরা যাতে সেসব দ্বারা আক্রান্ত না হই এবং পাশাপাশি আমরা যেন এসব ক্ষেত্রে কারো আক্রান্তর কারণ না হই যখন আশ্রয় যাচ্ছেন আমরা তো আমিন শারী মা খালাক যখন বলা হচ্ছে সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আপনি আমিও তো সৃষ্টি তাহলে আপনি আমি যেমন আরেকটা সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে রক্ষা চাচ্ছি আপনি আমিও তো আরেকটা সৃষ্টির অনিষ্টের কারণ হতে পারি তাহলে ইট ইজ এ টু ওয়ে আমরা বলতেছি না যে রক্ষা চাচ্ছি সুরক্ষার শব্দটা ইউজ করা হয় নাই আমরা কি বলতেছি আশ্রয়ের কথা আশ্রয় ঢুকে যাচ্ছি দ্যাট মিন্স আমার মধ্যে থেকে যাতে ক্ষতি না হয় আমি এ যাতে কারো দ্বারা ক্ষতি না ক্ষতিগ্রস্ত মানে ক্ষতির চক্র অনিষ্ট চক্র থেকে আমি আসলে বেসিক্যালি নিজেকে রক্ষা চাচ্ছি কেন এটা বোঝা জরুরি না আপনি আমি কি চাচ্ছি আল্লাহর কাছে কি চাচ্ছি কেন অনেক ক্ষেত্রে তো আমিও তো এমন একটা কাছে যেমন আপনি রাস্তা দিয়ে হাঁটলেন একটা কলা খেলেন কলার খোসা নিয়ে রাস্তার মধ্যে ফেলে দিলেন তো কেউ পিছন দিয়ে হাঁটতেছে সে ওইটাতে আচার খেয়ে হয়তো বা কোনো না কোনো একটা তার অসুবিধা হয়ে গেল তাহলে অনিষ্টটা কে করলেন আমি তো করলাম তাহলে আমি যে করলাম কেউ বুঝে করলেন কেউ না বুঝে করলেন হতে পারে না তাহলে এটাও তো একটা আপনার প্রোটেকশনের ব্যাপার আছে সেই জিনিসটা কন্টিনিউসলি আমরা করে যাচ্ছি কন্টিনিউসলি আমাদের কর্মের যেমন ভালো প্রভাব আছে সাথে সাথে কি আছে মন্দ প্রভাব আছে সে ব্যাপারে কিন্তু আমাদের অ্যাওয়ারনেসটা জরুরি যেটা সাইদুল ইস্তেকফারে আমরা বারবার করি সাইদুল ইস্তেকফার সকালে এবং সন্ধ্যাবেলা প্রতিটার মধ্যে আছে আমি যা করেছি তার মন্দের প্রভাব থেকে কি করেন আমাকে উদ্ধার করেন আল্লাহর কাছে ইয়ে করছেন আপনার প্রেয়ার করতেছেন কন্টিনিউসলি তো ওই বিষয়টাও কিন্তু এখানে ইনক্লুডেড তো এটা কিন্তু যেমন মিন শারিমা খালাকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বাকি তিনটা কেসও প্রযোজ্য আমরা ওই তিনটা কেসও দেখব যে দুই তিনটা কেসও এটা অ্যাপ্লিকেবল হয় এরপর আসেন শুধু ফালা ফালাক শব্দটা নিয়ে আমরা আলোচনা করি ফালাক শব্দটা অর্থ হচ্ছে হলো কোনো কিছু চিড়ে বের হওয়া ফেটে বের হওয়া ভেটে বের হয়ে কোনো কিছু বা যেমন ধরো একটা বালিশকে যদি আপনি চিড়েন সাথে সাথে কী বের হয়ে আসবে তুলা বের হয়ে আসবে তাহলে এই কনসেপ্টটা হচ্ছে ফালাকের কনসেপ্ট এই ফালাকের কনসেপ্টটা এইভাবে তো এবং ঠিক একইভাবে অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে কি বের হয়েছে আলো বের হয়েছে সকালে কি হয় প্রভাত হয় সেই জন্য এটাকেও ফালাক বলা হচ্ছে তাহলে এটা কিন্তু একটা শক্তিশালী কনসেপ্ট এখানে আসে এবং আপনি দেখবেন যে সুরা বিভিন্ন কোরআন মসজিদে আল্লাহ সাল্লাহ যখন এই ফালাক শব্দটা ইউজ করছেন এটার সাথে সৃষ্টির শব্দের সাথে একটা ফলাকা শব্দ ফলাকা এবং ফলাকা কাছাকাছি জিনিস যেমন এখানে সুরা আল আল আমের আনামের পঁচানব্বই নম্বর আয়াতে বলতেছে ইন্নাল্লাহ ফালিকুল হাব্বি ওয়াল নাওয়া নিশ্চয়ই আল্লাহ বীজ ও অঙ্কুর থেকে আটি থেকে অঙ্কুর সৃষ্টিকারী তাহলে সৃষ্টিকারী এই শব্দটার বেসিক্যালি আরবিটা হচ্ছে কি হালাকা কিন্তু এটা মার্জ হয়ে যাচ্ছে সাথে কার সাথে ফলাকার সাথে ফলাকা মানে কি কোনো কিছু চিড়ে বের হয়ে আসা তাহলে আপনি এখন দেখেন একটা গাছ যখন বের হয় তখন চিন্তা করেন একটা বীজ বীজের খোসাটা প্রথমে কি হয় চিড়ে একটা অঙ্কুর বের হয় অঙ্কুরটা আবার কি করে মাটির ভিতর থেকে ছেদ করে মাটিকে ছেদ করে সে বের হয়ে আসে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ফলাকার মধ্যে ফেরে বের হওয়ার একটা বিষয় আছে ঠিক একইভাবে যদি আপনি দেখেন পাহাড় থেকে যখন ঝর্ণা বের হয় তখন কি হয় পাহাড়ের পাথর ফেটে ভিতর থেকে পানি বের বেরোতে থাকে এটা একটা কনসেপ্ট ঠিক একইভাবে বৃষ্টি যখন আসে আকাশের মেঘগুলোকে ছিঁড়ে চিঁড়ে কি পানিগুলো বেরে আসে দুনিয়ার মধ্যে ইভেন মানুষ যখন বেরে আসে মাতৃগর্ভকে মাতৃগর্ভকে চিঁড়ে সে মাতৃগর্ভ থেকে বেরে আসে তাহলে কোনো কিছু চিঁড়ে বেরে আসার সাথে সৃষ্টির একটা এক ধরনের ডাইমেনশন এখানে কিন্তু কাজ করতেছে তাহলে ফলাকা এবং হালাকা শব্দটা কিন্তু কাছাকাছি তাহলে সেই কনসেপ্টটা যদি আমরা বুঝে থাকি তাহলে এই কনসেপ্টটাই আপনার ম্যাচ করে হচ্ছিল সুরা এখলাসের সাথে খুব সুন্দরভাবে মানু ম্যাচ করে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে রব্বিল ফালাক শব্দটা যখন বলা হচ্ছে তখন তার ট্রান্সলেশন কি করতে পারেন ফালাকের রব এটাকে ট্রান্সলেশন করা যায় এভাবে যে সব কিছুর সৃষ্টির রব অথবা সব কিছুর জন্মের রব মানে ফেটে বের হয়ে সব কিছু জন্মগ্রহণ করতেছে সব কিছু যেমন আকাশের মেঘ ফেটে বৃষ্টি জন্মগ্রহণ করতেছে 
পৃথিবী ফেটে একটা চারা গাছ জন্মগ্রহণ করতেছে মাতৃগর্ভ ফেটে একটা বাচ্চা বেরে আসতেছে তাহলে ফালাকা শব্দটাকে রব্বিল ফালাককে আপনি ট্রান্সলেশন করতে পারেন কি সমস্ত জন্মের রব বা সমনের সমস্ত জন্মের প্রভু বা সমস্ত জন্মের কি সত্তাধিকারী এটা ইম্পর্টেন্ট মালিক সবগুলোর ওনার হচ্ছিল জন্মের ওনার হচ্ছে তিনি লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ যেটা সুরা এখলাসের তিনি জন্মগ্রহণ করেন নাই জন্ম নেন নাই কারণ কি তিনি হলো জন্মের প্রভু ওনার কি জন্মগ্রহণ করার দরকার আছে ওনার কি জন্ম দেওয়ার দরকার আছে কেন সমস্ত জন্মের ওনার হচ্ছে উনি তাহলে দেখা যাচ্ছে ওই আয়াতে রিফ্লেকশানটা কি সুরা ফালাকের ফালাক শব্দ দিয়ে এটা রিফ্লেক্টেড হচ্ছে তাই না এটাও একটা সুন্দর লিঙ্ক আগে সুতের মধ্যে দ্যাট মিন্স রব্বিল ফালাক হচ্ছে তিনি সকল জন্মের সত্তাধিকারী তিনি সমস্ত সৃষ্টির মালিক তিনি সৃষ্টির অংশ নয় এটা গুরুত্বপূর্ণ কনসেপ্ট আল্লাহর ওয়াননেসের ব্যাপার অনলিনেসের ব্যাপার আর সামাদ যাকে সবার প্রয়োজন কিন্তু তার কাউকে প্রয়োজন হয় না এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাহলে দেখা যাচ্ছে যে সুরা ফালাকটা হচ্ছিল সুরা এখলাসের ব্যবহারই প্রয়োগ যে সুরা এখলাসের ব্যাপারে যদি আপনার আমার মধ্যে সচেতনতা তৈরি হয় তাহলে আপনি খুব অন্তর থেকে সুরা ফালাক পাঠ করবেন দ্যাট মিন্স সুরা ফালাকটা হচ্ছিল সেই তহবিদের ব্যবহারিক প্রকাশ সুরা এখলাস শিক্ষার ব্যবহারিক প্রভাব হচ্ছিল আল্লাহর কাছে চাওয়া এবং চাওয়ার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে যে আল্লাহর কাছে আপনি চাচ্ছেন কেন আর কোনো জায়গা নাই এই রিয়েলাইজেশন যদি আপনার আমার মধ্যে থাকে তাহলে আল্লাহর কাছে চাবেন প্রথম কি চাবেন প্রথম সুরা ফালাক দিয়ে চাবেন সমস্ত অনিষ্ট থেকে আপনি আমি কি সুরক্ষা চাবো আল্লাহর আশ্রয়ে প্রবেশ করব এই বিষয়গুলো তো এখন এখান থেকে আমরা যে জিনিসটা হবে সুরা ফালাকের কনক্লুশন হলে পয়েন্ট হচ্ছে হলো ফালাকের আপনার এই সব সমস্যাগুলো ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে আল্লাহ আপনার আমার জন্য স্বস্তি নিয়ে আসবে অনেক রকম সমস্যা আছে সবগুলোর ব্যাপারে আপনার আমার জীবনে আলো নিয়ে আসবে কেন এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যেটা রসুল সাল্লা সাল্লামের হাদিসের বর্ণনায় ওনার উপরে যত যখন প্রভাব আসছিল এগুলো প্রভাব যখন মুক্ত হলো ওনার কাছে কি মনে হচ্ছিল অন্ধকার থেকে আলোতে চলে আসলো এই কনসেপ্টটা কোরআন মসজিদে বারবার পাবেন সুরা বাকারার দুইশো সাতান্ন নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছেন আল্লাহ আলিউল্লাজিনা আ মানু ইউখ্রিজু হুম মিন্না মিনা দুলুমাতে ইলান নূর আল্লাহ কি করে মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসে তাওহিদ হচ্ছিল আলোর প্রতীক সুরা এখলাসকে আমরা বলছি কি এটা হচ্ছিল কোরআনের নূর এইটা যদি মানুষের অন্তরের মধ্যে ঢুকতে পারে এটা মানুষকে কি আলোকিত করে সে আলোকিত করে কিসের থেকে বের করে নিয়ে আসে শেরফ থেকে বের এসেছে শেরফ কি শেরফ হচ্ছে জুলুমাত পৃথিবীর বিভিন্ন সাহিত্যের মধ্যে অন্ধকার সব সময় কি মন্দ জিনিসের সাথে অন্ধকার শব্দটা ব্যবহার হয় তাহলে সেটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ শক্তিশালী কনসেপ্ট এখানে আছে যে সুরা ফালাকের মধ্যে সেটা হচ্ছিল নূরের আল্লাহ কি করতেছে এখলাস কি করতেছে নূর নিয়ে আসতেছে মানুষের অন্তরে এবং সুরা ফালাকও কি করতেছে সেটাকেই ক্যারি ওভার করতেছে একটা ডার্ক ছবি সুরা ফালাকের মধ্যে কিন্তু একটা অন্ধকার ছবি বিভিন্ন রকম অনিষ্টের বর্ণনা আছে অতএব সেখান থেকে কিভাবে আপনাকে আলোর মধ্যে নিয়ে আসতেছে সেই বর্ণনাটাই মূলত সুরা ফালাকের মধ্যে আছে সেটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাহলে তৌহিদের অভাব অর্থ বিশাল আরো আলো হারানো এটা একটা কনসেপ্ট যদি আপনার আমার অন্তরের মধ্যে যদি সুরা এখলাসকে ধারণ করতে না পারি তাহলে আপনার আমার অন্তরের মধ্যে কি নাই তৌহিদ নাই তৌহিদ নাই না থাকা মানেই হচ্ছে আমি আপনি আমি কিসের মধ্যে আসি অন্ধকারের মধ্যে আসি ঠিক আছে কেন শিরককে জুলমের সাথে জুলুমাতের সাথে সুরা লোকমানের মধ্যে বলছেন ইন্না শিরকা লা জুলমন আজিম তাহলে ইন্না শিরকা জুলমন আজিম জুল মানে জুলুম করা কিন্তু জুলুম শব্দের সাথে জুলুমাত শব্দটাও লিঙ্কড জুলুমাত মানে অন্ধকার তাহলে শব্দিকগতভাবেই শিরিক শব্দটা হচ্ছিল একটা অন্ধকারের বিষয় তো সেটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এরপর আসেন ফালাক শব্দের আরেকটা শব্দ আমরা অর্থ বুঝি সেটা হাদিসের বর্ণনা থেকে আসে এটা সামারি হচ্ছে এটা যে রসুল সাল্লা সাল্লাম বর্ণনা করছেন এভাবে যে ফাল ফালাক হচ্ছিল জাহান নামের একটা দরজা যেটা যখন খোলা হয় জাহান নাম আলোকুজ্জ্বল হয়ে যায় মানে ব্লেজড হয়ে উঠে পড়ে মানে আগুনের একটা বড় ধরনের ছটা দেখা যায় এবং তাকে বলা বলা হচ্ছে যে দুনিয়াতে যত অত্যাচারী স্বৈরাচারী দাম্ভিক লোক আছে সবগুলো ওইটার মধ্যে ভরা ওই ফালাকের মধ্যে ভরা তাহলে এখানে জাহান নামের এবং অনেক উনি বর্ণনায় বলতেছেন যে জাহান নাম এটা এত ভয়ঙ্কর জায়গা যে জাহান নাম এখান থেকে পানা চায় যে এই এই জায়গাটা থেকে এরকম একটা ভয়ঙ্কর বর্ণনা হচ্ছে আল ফালাক তো এই অর্থটা যদি এটার সাথে সংযুক্ত করেন তো এই সুরার মধ্যে দুইটা দুই শ্রেণীর মানুষকে কন্ডেম করা হয়েছে 
সমালোচনা করেছে একটা হচ্ছে জাদুকর আর একটা হচ্ছে কে হিংসুক এই হিংসুক এবং জাদুকরের আলি আলটিমেট এক্সপ্রেশন হচ্ছিল কি সমাজের মধ্যে সে হচ্ছে দাম্ভিক সে অহংকারী এবং সে হচ্ছিল অত্যাচারী সে হচ্ছে স্বৈরাচারী এই ধরনের মানুষ কি তার পরিণতি কোথায় ফালাকের মধ্যে যেই ফালাকের মধ্যে জাহান্নামও যেতে ভয় পায় সেই জায়গায় বলা হচ্ছে যে তাদেরকে রব্বিল ফালাক বলতে এই অপরাধীদের ডেস্টিনেশনের কথাও এখানে লিঙ্ক করা হচ্ছে এটা এডিশনাল মিলিং আল ফালাকের ক্ষেত্রে তাহলে দুইটা মিলিং এখানে আলহামদুলিল্লাহ পেলাম এবার আসেন কুল শব্দটা ব্যবহার কোরআন মসজিদে বিভিন্ন জায়গায় আছে তাই না এটার প্রতিটা জায়গার ব্যবহার একটা স্পেসিফিক আপনাকে ফ্লেভার দিবে স্পেসিফিক একটা মিনিং আপনাকে দেবে যেমন সুরা কাফেরুনে যখন কুল শব্দটা ব্যবহার হয়েছে তখন আমরা কি মিন করছিলাম সেটার মিন ছিল কাফেররা একটা নেগোসিয়েশন দিছে ইবাদতের ব্যাপারে একদিন তুমি একদিন আমি এরকম দিল না তো এটাতে আল্লাহ সুবাহ ক্ষিপ্ত হলেন ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন কি এবাদত কিভাবে করবা এটা তো আমার রসুলের সাথে নেগোসিয়েশন করার এক্তিয়ার কারণ আই অতএব দেয়ার উইল বি নো নেগোসিয়েশন তো সেই যে নেগোসিয়েশন হবে না সে বক্তব্যটা আমি দিব সরাসরি অতএব তোমার বলার দরকার না তুমি বলো আমি বলছি তাহলে কুল বলার ক্ষেত্রে ওখানে একটা কি অন্যরকম ফ্লেভার কাজ করতেছে তাই না সুরা কাফিরুনের মধ্যে সুরা এখলাসের মধ্যে আলোচনার মধ্যে আমরা দেখলাম যখন মুষ্টিকরা জিজ্ঞাসা করতেছে মান হুয়া মা হুয়া তিনি কে তিনি কি সেটার বিপরীতে এই সুরাটা নাজিল হচ্ছে কুল হু আল্লাহ হু আহাদ এটার অর্থ হচ্ছিল আল্লাহ রসুলকে বলা হচ্ছে তুমি জানো আর সবাইকে জানাও দ্যাট মিন্স এটা মোর একটা কি দাওয়াতি মোডে এই কুলটা বলা হচ্ছে কিন্তু এই সুরা এখলাসের পরে সুরা ফালাকের মধ্যে এবং নাসের মধ্যে কুলের পিছনের মানে ইয়েটা কি এক্সপ্রেশনটা কি সেক্ষেত্রে ওলামারা বলতেছেন যে কুল বলার মাধ্যমে আপনি আপনার দেউলিয়াত্ম প্রকাশ করছেন কেন এর পরের শব্দ কি আউদু এর পরের শব্দ আউদু শব্দটার এক্সপ্লেনেশন আমরা বললাম না আউদু বলা মানে কি আমি তবা করতেছি আমার ভুল হয়ে গেছে আমার এখন আশ্রয় দরকার ঠিক আছে আপনার সমস্যার কথা আপনি বলতেছেন এবং প্রকাশ্যে বলতেছেন আল্লাহ চাচ্ছেন যে আপনার সমস্যা আপনি আপনার জিব্বাই উচ্চারণ করবেন আল্লাহর সামনে কেন আমরা যখন সমস্যা পড়ি তখন আমরা সাধারণত কারোর কাছে কোনো কিছু স্মরণাপন্ন হই না চেষ্টা করি নিজে নিজে এটা করা যায় কি না যখন আপনি দেখতেছেন নিজে নিজে করা যাচ্ছে না তখন আপনি আরেকজনের কাছে চুপি চুপি বলেন যে ভাই আমার এরকম দরকার আপনি কি আমাকে এভাবে সাহায্য করতে পারেন কি না কিন্তু আল্লাহ সুবাহ তালা বলতেছেন তোমার সাহায্যের তোমার সমস্যার বিপরীতে কি করতে হবে আল্লাহর কাছে চিৎকার করে বলতে হবে সেই জন্য কুল শব্দটা এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ যে কুল আউজু কেন তুমি দ্বিধাদ্বন্দ্ব করতেছো তুমি বলবা কি বলবা না কেন আপনি নিজের দেখেন আপনার একটা অসুস্থতা হলো আপনি চিন্তা করতেছেন এটা কেন হলো হ্যাঁ আপনার ছেলে বলতেছে তোমার ডায়াবেটিস তুমি বেশি বেশি করে মিষ্টি খাইছো এই জন্য তোমার এই অবস্থা হয়েছে আলোচনা চলতেছে কিন্তু আলোচনা অ্যানালাইসিস চলতেছে কিন্তু যে সমস্যাটার যে সমাধান প্রকৃত সমাধান দেবে কে আর সামাদ দিবে তার আজ সামাদের কাছে প্রথমে রিকোয়েস্ট কিন্তু আমরা কেউই দেই না আল্লাহর কাছে বলি না যে আল্লাহ সমস্যা হয়েছে তারপরে আপনি যান ডাক্তার সাহেবের কাছে ডাক্তার সাহেব আল্লাহই ডাক্তার সাহেব বানাইছেন অন্য কেউ বানান নাই তাহলে ডাক্তার সাহেবের কাছে গেলে ডাক্তার সাহেব আপনাকে প্রেসক্রিপশান দিবেন উনি দিবেন সেই অনুযায়ী আপনি চলবেন আর আল্লাহর কাছে চাইতে থাকবেন যে কেন ডাক্তার সাহেব বলতে পারেন এখন ডাক্তার সাহেব কী মোড়ে আছে সেটাও কি কেউ জানে উনি কি উনি ওষুধ দেবে সেটাও কি কেউ জানে ওই ওষুধটা যে কাজ করবে সেটাও কি কেউ জানে তাহলে কত রকম আনসার্টিনিটির মধ্যে আমরা কি করি জীবনযাপন করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনার আমার যে ডেসপারেট সাহায্য দরকার সমস্যাটা সমাধান দরকার সেটা মুখে উচ্চারণ করে আপনার আমার অন্তরের মধ্যে সমস্ত অহংকার মুছে ফেলার কমান্ড হচ্ছে কি কুল শক্তিশালী কুল যে কুলের পরে আউজু শব্দটা আসার মধ্যে সে জিনিসটা এখানে করছে কেন মানুষের সমস্যাটা এইটাই কেন একটা কনসেপ্ট সবার মধ্যে যেটা এতক্ষণ আমরা বললাম সেটার মধ্যে যে নিজে নিজেকে সুরক্ষা দেওয়ার মানসিকতার অনুভূতি এক ধরনের শেখ এটা এক ধরনের শেখ কেন এটা আমাদের সমস্ত সমস্যা যখন হয় আমরা নিজেদের মধ্যেই চিন্তা করতে চাই হাউ টু সলভ ইট প্রথম থিঙ্কিং প্রসেস কেন আমার আপনার জীবনে কি আল্লাহ কি এক অনলি মানে এটা হচ্ছে সুরা এখলাসের ইম্প্রেশনটা হচ্ছে কি আল্লাহ যখন বলছে কুল হু আল্লাহ হু আহাদ আল্লাহ ইজ দ্য অনলি তাহলে আপনার আমার জীবনে কি অনলি যেমন ধরেন এটা উদাহরণ খুব সুন্দরভাবে দেওয়া যায় সেটা হচ্ছিল একটা বাচ্চা একদম দুগ্ধপোষ্য শিশু কি করে কিছু হইলেই মার কাছে দৌড়ায় ও আর কোনো দিকে দৌড়াবে না 
ওর মার জন্য সে পাগল কোনো সমস্যা হইলেই সে মার কাছে যাবে তো সে একজন মা তার সন্তানকে যতটুকু ভালোবাসে টেক কেয়ার করে তার চেয়ে সেভেন্টি টাইমস টেক কেয়ার করে কে আল্লাহ সুবহানা তালা একটা মানুষকে সব বয়সে সেভেন্টি টাইমস আবার এটা কি একটা একটা হলো ফ্রেইজ অনেক অনেক গুণ বুঝাচ্ছে তাহলে আমরা কি সেভাবে আল্লাহর দিকে ধাবিত হই হই না কেন হই না আমি তখন মনে করি আমার অনেক ক্ষমতা আসে তাহলে এই বিষয়গুলো আসলে আমাদেরকে সেই সিরিকের দিকে নিয়ে যায় কারণ এখানে সুরা আল্লাহকে অলরেডি পড়ে আসছে আল্লাহ বলছেন পরিষ্কারভাবে কাল্লা ইন্নাল ইনসানা লা ইয়াদগা নিশ্চয়ই মানুষ কি করে সীমা লঙ্ঘন করে কি কারণে আর রাগনা কারণ সে নিজেকে কি মনে করে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে অথচ একমাত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা কে আল্লাহ হুসামাল ঠিক আছে তাহলে সেই জিনিসটা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে এখানে কমপ্লাই করতেছে তাহলে সেটাও হলো একটা বিষয় তাহলে দেখা যাচ্ছে যে সুরা এখলাসের রিফ্লেকশন যে আপনি কত সিনসিয়ারলি আল্লাহর কাছে চাইতে পারতেছেন সেখানে আপনার কতটুকু এখলাসের সাথে ক্লাসের ইংরেজি সিনসিয়ারিটি একনিষ্ঠতার সাথে চাচ্ছেন সেটারই ব্যবহারিক প্রয়োগ হচ্ছিল কি সুরা ফালাক আপনার আশ্রয় দরকার ডেসপারেটলি আশ্রয় দরকার ডেস্ট্রাব ডেসপারেটলি আপনার প্রোটেকশন দরকার তাহলে সুরা এখলা ফালাকের পরে সুরা এখলাসের পরে সুরা ফালাক করেন যে ডেসপারেশনগুলো আপনার দরকার সে সেটা আপনি টেক কেয়ার করেন তারপরে কুল একটা কমান্ড এটা হচ্ছে একটা আদেশ এটা হচ্ছে একটা আদেশ তাহলে আদেশ যখন অতএব আপনি যখন আল্লাহর কাছে উচ্চস্বরে চাইবেন আপনি প্রকাশ্যে তার একটি আদেশ মান্য করলেন এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট ঠিক আছে কারণ এখানে আল্লাহ সুবহানা তালার যে নামটা রব রবের মধ্যেও আর একটা নাম হচ্ছে প্রভু সেটার উপস্থিতি বন মানে এখানে জানান দিচ্ছে এই জন্য আল্লাহ সুবহানা তালা সুরা বাকারার প্রথম সেকশানে সব মানুষকে ডেসক্রাইব করছে আল্লাহর ডেফিনেশন অনুযায়ী মানুষ কন্দ কয় ধরনের তিন ধরনের প্রকৃত মুমিন মুনাফেক কাফের এ তিন ধরনের মানুষ বিরজমান কোনো দেশ কোনো জাতি এই ডেফিনেশন আল্লাহর কাছে নাই এটা ডিফাইন করে আল্লাহ সুবহানা তালার সমস্ত মানব জাতিকে উল্লেখ করলে সুরা বাকারার একুশ নম্বর আয়াতে খুব সম্ভবত আল্লাহ বলছেন ইয়া আইয়ুহাল নাস ও বধু রব বাকুম তোমরা সবাই তোমার রবকে রবের ইবাদত করো মানে তুমি রবকে চিনো রবের সাথে আল্লাহর রব হিসাবে আল্লাহর সাথে মানুষের অ্যাটাচমেন্ট কন্টিনিউস প্রতিটা নিঃশ্বাসে তাই না তাহলে এটাও কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ কনসেপ্ট এখন আমরা এটাকে যদি সামারি করি আমরা একটা স্টেটমেন্ট মনের মধ্যে গেঁধে নেই গুরুত্বপূর্ণ এটি কিভাবে সম্ভব যে আপনি আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইছেন অথচ তাকে অমান্য করছেন এটা সম্ভব অতএব আপনি যদি সত্যিকারভাবে আল্লাহর কাছ থেকে সাহায্য চান আপনাকে আল্লাহর আনুগত্য নিশ্চিত করতে হবে ঠিক আছে কেননা আপনি কি করতেছেন আপনি আল্লাহর আনুগত্যে এবং সুরক্ষায় প্রবেশ করছেন আউজু শব্দের মধ্যে কিন্তু এটা শক্তিশালীভাবে বেল্ট ইন তাহলে সেটা আপনার আমার মধ্যে অনুভব করতে হবে মুসা আল্লাহ ইসলাম সেটা শক্তিশালী এক্সপ্রেশন দিছেন এভাবে মুসা আল্লাহ ইসলাম বলছেন ওয়াকলা মুসা ইন্নি উস্তু বি রব্বি ও রব্বি কুম নিশ্চয়ই আমি আমার রব এবং তোমাদের রবের আশ্রয় অলরেডি ঢুকে চলে গেছি ঠিক আছে উস্তু শব্দটা সেই আউজু শব্দেরই একটা ভেরিয়েশন কিসের থেকে মিন কুল্লি মুতাকাব্বিরিন প্রত্যেকটা মুতাকাব্বিরিন মানে কি দাম্ভিক গর্ভকারী তাদের ইয়ের থেকে ঢুকে গেছি যে কি করে লা ইউক মিনু বি ইয়াউমিল হিসাব যে হিসাবের দিনে কি করে না বিশ্বাস করে না ঠিক আছে তাহলে অ্যারোগেন্সটাকে অবশ্যই আপনাকে নাই করে দিতে হবে যখন আপনি কি করবেন আপনি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাবেন আউল যে শব্দটার মধ্যে সে জিনিসটা গুরুত্বপূর্ণ তাহলে আমাদের এখানে ট্রান্সলেশনটা এভাবে আসতেছে যে বলুন হে মোহাম্মদ বিশেষভাবে তার প্রতি এবং সাধারণভাবে সকল মানুষের প্রতি আল ফালাকের রবের কাছে আমি বিনীতভাবে আন্তরিকভাবে সুরক্ষা আশ্রয়ের জন্য যাচ্ছি এইভাবে কি আউজুবিল্লাহ মানে কুল আউজুবি রাব্বিল ফালাকের ট্রান্সলেশনটা এভাবে হতে পারে এরপরের সুরাটার অংশগুলো হচ্ছিল একটা শব্দকে ঘিরে সেই শব্দটা কি সার অনিষ্ট আমরা বাংলা করি অনিষ্ট এই শব্দটা বুঝতে গেলে আমরা কোরআন মজিদের এই সংক্রান্ত তিনটা শব্দ ব্যবহার হয়েছে দুইটা কনসেপ্ট একটা হচ্ছিল তিনটা শব্দ কি পাশাপাশি তিনটা শব্দ এবং এটার অপোজিট শব্দটা কি কোনো একটা শব্দ বুঝতে গেলে এর অপোজিট শব্দটা যদি অর্থ বুঝেন ওই শব্দটার অর্থ অনেক সহজে বোঝা যায় এটা চার একটা টেকনিক যেমন একটা শব্দ আছে বে সা বে সা হচ্ছে হলো যখন আপনি কোনো কিছু অতিশয় ঘৃণা অথবা জঘন্য এবং ঘৃণা মনে করেন 
যেমন আপনাকে একটা পানি দিল খেতে একটা পানীয় দিল আপনার কাছে খুব বিস্বাদ লাগলো সেটাকে বলা হচ্ছিল বে সাল সারাব কতই জঘন্য প্রাণীয় পানি এটার বিপরীত শব্দ হচ্ছিল নেমা যেটা সবচেয়ে বেশি সুন্দরভাবে উপভোগ করা যায় তাহলে ঠিক একইভাবে বেসাল নেয়ামা মানে সারাব যখন হয় তখন আপনি এটা সুন্দরভাবে তাহলে উপভোগ করা এবং ঘৃণা করা এটার মধ্যে বেসা যাতায়াত করে সাআ মানি হচ্ছিল মন্দ কুৎসিত বিকৃত অসহ্য এর বিপরীত শব্দ হচ্ছিল হাসুনা মানে কতই না সুন্দর ঠিক আছে যেমন যেই অপরাধটা যে কাজটা কুৎসিত অসহ্যকর সেগুলো সেটাকে সাইয়াদ বলা হয় এই সাআ শব্দ থেকে আসছে যেমন গিবত করা একটা জঘন্য কাজ সেটাকে আপনি কি কী বলতেছেন হচ্ছিল কি সাইয়াদ ঠিক আছে এখন সার যে শব্দটা এখানে ব্যবহার হচ্ছে সেটার মূল অর্থ হচ্ছিল এটা এমন কিছু মন্দ যেটা আরেকজনে ক্ষতি করে মন্দ জিনিস যেটা আরেকজনে ক্ষতি সারারা হচ্ছে একটা আগুন যে আগুন আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে সেটাও এখানে আছে তাহলে মিন সাদিমা খালাকের মধ্যে হচ্ছে তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার শারীর হতে দ্যাট মিন্স আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় ঢুকে যাচ্ছি তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনুষ্ঠ হতে এখন এখানে একটা টেকনিক্যাল বিষয় আছে সেখানে আল্লাহ সুবাহ তালা সৃষ্টি সংক্রান্ত যে ফ্রেশটা ইউজ করছেন মা খালাকা উনি এখানে এটার পরিবর্তিতে মাখলুক ইউজ করতে পারতেন মিন শারিল মাখলুক যে যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে মাখলুক মানে যেটা সৃষ্টি হয়ে গেছে সেটার অনিষ্ট থেকে কিন্তু আল্লাহ সুবাহ তালা এখানে মাখলুক ইউজ না করে করে না করছে মা খালাকা যা তিনি সৃষ্টি করেছেন এটার অর্থ হচ্ছিল সামারি অর্থ হচ্ছে এটা আল্লাহ নিজেকে নিজের অবস্থানটা জানান দিচ্ছেন উনি যা সৃষ্টি করেছেন যদি মাখলুক বলেন তাহলে সেখানে কে সৃষ্টি করছে এটা কিন্তু ডিফাইন না তো সেই একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয়ে এখানে দুইটা রিফ্লেকশন আছে প্রথম হচ্ছিল যিনি এটা সৃষ্টি করেছেন তিনি তা থেকে আপনাকে বাঁচাতে পারেন কারণ তার সৃষ্টির উপর ওনার ক্ষমতা আছে এটা একটা কনফিডেন্সের ব্যাপার পাশাপাশি এখানে সৃষ্টির অনিষ্টের কথা বলা হচ্ছে দ্যাট মিন্স আল্লাহর এখানে কোনো রকম কি নাই আল্লাহর প্রতি আল্লাহ অনিষ্ট জেনারেট করেন না এটাও কিন্তু একটা গুণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাহলে আমরা বলি না যে কেন আল্লাহ মশা সৃষ্টি করলেন কেন আল্লাহ তোরা কি তেলা পোকা সৃষ্টি করলেন অনেক সময় বলে ফেলি রব্বানা মা খালাক তাহাদা বা তিলান যে আল্লাহ কোনো কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করে নাই কিভাবে বুঝবেন যখন আল্লাহকে আল্লাহ সৃষ্টি নিয়ে মানুষ চিন্তা করবে তখন দেখবেন যে তেলা পোকাটা আপনার জন্য খুব জরুরি ওই মশাটাও আপনার জন্য খুব জরুরি তাহলে এগুলো হচ্ছিল গুরুত্বপূর্ণ কনসেপ্ট তাহলে ওলামাদের একটা কমন কনসেপ্ট আছে ওনারা বলছেন যে মন্দহর কোনো নিজস্ব অস্তিত্ব নাই মন্দ হচ্ছে ভালোর অভাব ওনাদের ডেফিনেশন হচ্ছে এভাবে কোনো কিছুকে যদি মন্দ বলেন এটা হচ্ছে ভালোর অভাব যেমন অন্ধকার কি আলোর অভাব এইভাবে ওনারা এটা এক্সপ্লেন করেন তাহলে এখানে একটা গভীর বিষয় হচ্ছিল আল্লাহ সুবাহ তালা এই আয়াতে শুধুমাত্র শয়তানের দিকে ইন্ডিকেট করেন নাই অল স্প্রেড কেন শয়তানের সৃষ্টি করছেন কে আল্লাহ সুবাহ তালা তাহলে এখানে অনেক ধরনের অনুষ্ঠিত হতে পারে কেন সৃষ্টি মানে আল্লাহ হচ্ছে সবচেয়ে পারফেক্ট আল্লাহর মধ্যে কোনো রকম কি ত্রুটি নেই কিন্তু আল্লাহ যা সৃষ্টি করছেন সবগুলোর মধ্যে কি সীমাবদ্ধতা আছে সবগুলো যেমন পানি সৃষ্টি করছেন পানি দিয়ে যেমন অঙ্কুর অঙ্কুর অঙ্কুরিত হয় জমিন থেকে সমস্ত গাছ বের হয় পানির বিপরীতেই তাহলে আবার পানি যখন বন্যা হয় তখন কি হয় এটা ডিজাস্টার করে সূর্য আপনাকে আলো দেয় এবং সেই আলো আপনার জন্য দরকার কিন্তু যদি বেশি আলো হয়ে যায় আপনার জন্য কষ্টকর পরিস্থিতি তৈরি হয় তাহলে এইভাবে দেখা যাচ্ছে প্রতিটা সৃষ্টির মধ্যে কি আছে দেয়ার ইজ পজিটিভ দেয়ার ইজ নেগেটিভ তাহলে নেগেটিভ যা কিছু আছে সেখান থেকে আপনি জেনারেল ওয়েতে আল্লাহর কাছে প্রোটেকশান চাচ্ছেন সেখান থেকে দুই দুইটা জিনিসই এখানে আবার অ্যাপ্লিকেবল যাতে আমি ক্ষতিগ্রস্ত না হই এবং আমার দ্বারা যাতে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না সেই জন্য আশ্রয়ের কথাটা এখানে ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে আশ্রয়ের কথা সুরক্ষার কথা বলা হয় নাই আশ্রয়ের কথা বলা হচ্ছে আশ্রয়ের ভিতরে চলে যাচ্ছে সেই কথাটা বলা হচ্ছে এরপর আসেন মিন সাহেবের গসে কিনে ইজা ওয়াকাপ গসাকা শব্দটা বেসিক্যালি রাত্রের প্রথম ভাগ যখন নীল আকাশটা নাই হয়ে যায় কালো আকাশ দেখেন বেসিক্যালি কোনো জিনিস অদৃশ্য হয়ে যাওয়াটা সেই জিনিসটাকে বলা হচ্ছে সেটা কোরআন মসজিদের বিভিন্ন অর্থ আছে এবং আরবি সাহিত্যে গহসিকি গসিক শব্দ হচ্ছে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া এটা বোঝায় যেমন চন্দ্রগ্রহণকে বলা হয় গসাকাল কামার ঠিক আছে গসাকা সামা সাম আর সামা যখন বলা হয় যখন প্রচণ্ড বৃষ্টির আগে ঘন কালো মেঘ আকাশকে ঢেকে ফেলে এটা গসাকাল গসাকা সামা এই জিনিসগুলো বলা হয় তাহলে এই বিষয়টাই হচ্ছিল এখানে গুরুত্বপূর্ণ যে রাত্রির ব্যাপারে আল্লাহ সতর্ক করতেছেন এটার একটা ফিজিক্যাল মিনিং আছে কেন রসুল সাল্লাম বলছেন রাত্রিতে যা রাত্রে যা কিছু ঘটে এটা আমি যদি জানতাম তোমরা কেউ রাত্রে বেরোতো না এটা রসুল সাল্লাম তার সাহাবিদেরকে বলছেন রাতেবেলা দেখেন দু
রাতের অপকর্মের মধ্যে নাইট ক্লাব চলে রাতের বেলা বিভিন্ন জায়গায় আড্ডা হয় যা কিছু হয় কোনো পজিটিভ জিনিস রাতের বেলা মানুষ করে না রাতের বেলা সব মানুষ যারা জেগে 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 থেকে যা কিছু করে ম্যাক্সিমাম দে আর ডুইং দ্য রং থিং তাই না এখনকার যুমার জমানায় নতুন জিনিস যোগ হয়েছে সেটা হচ্ছে ইন্টারনেট এর আগের জমানা ছিল টেলিভিশন স্যাটেলাইট টিভি ছিল সাত জেগে খালি চ্যানেল ঘুরেতেছে আর রাত যাচ্ছে সমস্ত অপকর্মের জায়গা রাত এখন কি হয়েছিল ইন্টারনেট চলতেছে সারা রাত ধরে ওই জিনিস যন্ত্র চলতেছে তাহলে রাতগুলো হচ্ছিলো এইভাবে মিসইউজ হচ্ছে সেটা হলো একটা বিষয় তাহলে এর বাইরে এটা একটা বিষয় তার পাশাপাশি এই শব্দটার সাথে ওয়াকা বা শব্দটা ইউজ করা হচ্ছে গসাকা শব্দ অলরেডি কি হওয়া ডার্ক হওয়া অন্ধকার ওয়াকা বা শব্দও ইন্ডিকেট করে অন্ধকার সেটা হচ্ছিল ইজা ওয়াকা বা যখন এটা আচ্ছন্ন হয় গভীর হয় এটার ফিজিক্যাল অর্থটা হচ্ছে এভাবে পা পাহাড়ের মধ্যে একটা গর্ত আছে দিনের বেলা গর্তটা আপনি দেখতেছেন রাত হয়ে যাওয়ার পর ওখানে যদি কোনো জিনিস পরে আপনি দেখতে পাচ্ছেন না দ্যাট ইজ ওয়াকাবার মূল বিষয় তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ঘনীভূত হওয়ার সাথে সাথে আপনি আপনার কাছে অনেক কিছু অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে সেখানের মধ্যে সেখানকার মধ্যে থেকে কি আপনার আমার অকল্যাণগুলো আসতে পারে তো এইটা টোটাল সামারি যদি আপনি নেন যেমন ধরেন এখানে চন্দ্রের ক্ষেত্রেও ইউজ ইউজ হয় গসাকা শব্দটা এবং চন্দ্রের চন্দ্রের প্রভাব মানুষের মধ্যে আছে জোয়ার ভাটার মধ্যে আছে তো সেটাকে অতিরঞ্জিত করে অনেক কাহিনীও আছে তো এই জন্য ইংরেজরা একটু অপ্রকৃতিস্থ মানুষকে লুনেটিক বলে লুনার শব্দ থেকে এটা রিলেটেড তবে এই ধরনের বিষয়গুলো আছে সেগুলো রাতের বিষয়গুলো আছে তো এখান থেকে যদি আপনি সামারি করেন আল্লাহ আমাদেরকে এমন সব বিষয় শিক্ষা দিচ্ছেন যেগুলোর ব্যাপারে আমরা সম্পূর্ণ সচেতন নই এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমরা সব সময় যারা বস্তুবাদী মানুষ তারা মনে করে প্রমাণ লাগবে এটা দেখলাম ওইটা দেখলাম এটা আমরা রেজনেন করে র্যাশনেল করে আমরা কি করি কজ অ্যান্ড এফেক্ট খুঁড়ে খুলে মনে করি যে আমি খুব লজিক্যাল মানুষ কিন্তু মানুষের দৃষ্টির বাইরে মানুষের জ্ঞানের বাইরে এমন অনেক কিছু বিষয় আসে যেটা সম্বন্ধে মানুষের ধারণা নাই কিন্তু সেগুলো কি করে মানুষকে সেগুলো দ্বারা মানুষ আক্রান্ত হতে পারে অতএব আল্লাহ সোবান তালা ডার্কনেস বলতে যেমন রাতের অন্ধকারের কথা বলতেছেন ঘনীভূত হওয়ার কথা বলতেছেন যে এটা যখন আরও ঘনীভূত হয় তখন সব কিছু আননোন জায়গায় চলে যায় তাহলে এরকম সিচুয়েশনগুলো থেকে ফিজিক্যালি এবং অন্যান্য অ্যাসপেক্ট থেকে আপনি কি চাচ্ছেন আল্লাহর কাছে সুরক্ষা চাচ্ছেন সেই জিনিসটাই কিন্তু এখানে আলটিমেটলি এই আয়াতের বিষয় এরপর আছেন মিন সাবরিন নাফা সাতে ফিল ওকাদ নাফা সাদ মানে হচ্ছিলো ফু দেওয়া এখানে তিনটে শব্দ আপনি দেখবেন নাফা সাদ নুন ফা সা তিন ফোটা সা এটা হচ্ছিল অল্প থুতু দিয়ে যখন ফু দেওয়া হয় এটাকে বলা হয় নাফা সাদ নুন ফা হ নাফা খ সেখান থেকে নুফিকাতের সুর কেয়ামতের দিন যে সুরের মধ্যে আওয়াজ দেওয়া হয়েছে নুন ফা সিন নাফাস আনফাস এটা হচ্ছিল নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সাথে এটা রিলেটেড যেমন কবিরা বলে হায়াতুকাল আনফাস মানে আমার তোমার জীবন হচ্ছিলো কি আপনার জীবন হচ্ছে যে কিছু নিঃশ্বাস মাত্র তাহলে এই দুইটা শব্দগুলোর মধ্যে কাছাকাছি কিন্তু ভ্যারিয়েশন আছে নাফা সাত হচ্ছিলো ফু দিয়ে এবং এটা ইসম মোবা লাগা হচ্ছে বারবার ফু দেওয়া তো মূলত এই আয়াতটা রসুল সাল্লা সাল্লামের সেই ঘটনার সাথে ডাইরেক্টলি রিলেটেড কিন্তু জেনারিক ফর্মেও আছে জাদুকর বিষয়টা হচ্ছিলো ষড়যন্ত্র বুঝায় যেটা ম্যাক্সিমাম রাতের আধারে মানুষ করে থাকে তাহলে সেটাও কিন্তু আপনার কাছে কি আননোন বিষয় এটা আননোন ইনফ্লুয়েন্স আননোন ইনফ্লুয়েন্সের মধ্যে জাদুর বিষয়টার যেহেতু কথা বলা আছে সেটার বাস্তবতা আছে কিন্তু সে বাস্তবতার বিপদে প্রোটেকশনের কথা বলা আছে তাই না সেটার বিপরীতে প্রোটেকশান দেবে কে আল্লাহ সোহান তারা দেবে তাহলে সেই জিনিসটাও এখানে ইনক্লুডেড পাশাপাশি এখানে না ফাঁসাদ শব্দটা শ্রীবাচক ইউজ করার পিছনে দুইটা লজিক আছে একটা লজিক হচ্ছিল সেই ব্যক্তির কন্যারা এটা করছিল সেই জন্য না ফাঁসাদ বলা হচ্ছে পাশাপাশি এইটা যখন একটা টিম হিসাবে করে তখন ওইটা শ্রীবাচক শব্দ হিসেবে আসতে পারে যে একটা দল মিলে কারো বিরুদ্ধে যখন ষড়যন্ত্র করে বা জাদু করে সে জিনিসটা আসতে পারে সেক্ষেত্রে ওই দলটার দিকেও নির্দেশ করা হচ্ছে এরপর আসেন ওয়ামিন সাবে হাসিদি নিজা হাসাদ এখানেও হাসাদ শব্দটা হচ্ছে সিঙ্গুলার কথা বলছিলাম যে এখানে আগের সব সমস্যার মূল সমস্যা এখানে আল্লাহ ডিসক্রাইব করলেন শেষ আয়াতে কেন একজন ব্যক্তি রাতে বেলা একজন ম্যাজিশিয়ানকে বলবে তুমি ওর বিপরীতে জাতু কর জাদু করো কেন বলবে সে তার মূল রুট প্রবলেম হচ্ছিল কি হাসাদা হিংসা কেন সে ইনিশিয়েটিভটা নিবে যে আপনার এটা না থাকুক বা এটা তাহলে দেখা যাচ্ছে যে 
আনসিন যতগুলো আমাদের বিপদ আসতে পারে সেখানের মধ্যে দেয়ার আর সাম ইনিশিয়েটার সে ইনিশিয়েটারের মূল জায়গাটা হচ্ছে কি হাসাদা হাসিদিন এই জন্য সেটাকে এখানে ইনক্লুড করে আল্লাহ সুবাহাল বলতেছেন যে যখন হিংসা করে সেখান থেকে কোনো পদ্ধতিতে আপনার কোনো পদ্ধতি নাই এখান থেকে আপনি নিজেকে রেস্কিউ করবেন অ্যাকসেপ্ট আল্লাহর সাহায্য চান তাহলে সেই হাসাদা শব্দের মধ্যে অনেক এক্সপ্লেনেশন আছে সেখান থেকে পজিটিভ হিংসা আছে নেগেটিভ হিংসা আছে সেগুলোরও আলাপ আলোচনা হবে ইনশাল্লাহ আমরা কুইকলি যতটুকু পারি করে নেব তো এখানে আমরা একটা কনসেপ্ট আলোচনা করব যে হাসাদার মধ্যে একটা বিষয় আসে হচ্ছিল কারো ভালো কিছু দেখলে আপনি ওটা পেতে চান এই ধরনের হিংসা ঈর্ষা এইভাবে শব্দটা ট্রান্সলেট হয় হাসাদা শব্দটা বুঝতে হলে এই কাজগুলোর মধ্যে আমরা একটু ভ্যারিয়েশানটা দেখি সাধারণত মানুষ অন্যের ভালো কিছু দেখলে সা তা নিজে পেতে চায় আপনি আরেকজনের ভালো কিছু একটা দেখলেন ইভেন কি একজন ঝাড়ুদার রাস্তা ঝাড়ু দেয় তার কলিক দেখলো নতুন ঝাড়ু তারটা পুরান সে বলে আমার এটা দরকার ঠিক আছে এটা ঝাড়ুদার থেকে শুরু করে সব লেভেলে স্কুলে গেল একটা বাচ্চা তার পাশে সহপাঠীকে দেখলো একটা সুন্দর কলম ওর বলে এই কলমটা আমার দরকার তাই না এই যে মানুষের টেন্ডেন্সি এটা আমার দরকার আমার যদি থাকতো এগুলো এক্সপেকটেশন ঈর্ষা এক্সপেকটেশন মানুষের মধ্যে তৈরি হয় এটা হচ্ছে জেনারেল লেভেল এরপরে এই জিনিসটা যদি আরেকটু প্রকট হয় সে চায় অন্যের সেটা না থাকুক সেটা শুধু আমার থাকুক ঠিক আছে এটা আরেকটা টেন্ডেন্সি ওর থাকা থাকে না এটা আমার থাকবে ওর কেন থাকবে এটা হচ্ছে একটা টেন্ডেন্সি থার্ড আর একটা টেন্ডেন্সি যে সে চায় সেটা তার প্রয়োজন নয় কেন কিন্তু অন্যের এটা যাতে না থাকুক মানে আমার ওরকম একটা পেন্সিলের দরকার নেই কিন্তু ওর ওই পেন্সিল থাকবে কেন ওইটা থাকতে পারবে না তাই না এই যে লাস্ট ভ্যারিয়েশানটা বললাম বেসিক্যালি অনেক মুফাসির ব্যাকরণবিদ বলতেছে এই ভ্যারিয়েশানটাকে এখানে হাসাদা বলা হচ্ছে অনেকগুলো আমাদের হিংসা ঈর্ষার মধ্যে অনেকগুলো ভ্যারিয়েশান আছে যে ভ্যারিয়েশানের মধ্যে একজন ব্যক্তি এত বেশি একজনকে ঘৃণা করা শুরু করে সে ওই পর্যায়ে চলে যায় যে ওর যাতে কোনো ভালো কিছু না হয় মানে ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের মধ্যে কম্পিটিশান কি হয় যেমন বিজনেস কম্পিটিশনের মধ্যে চিন্তা করেন যখন একজন কম্পিটিশনের মধ্যে আসে ধরেন তেল বিক্রি করতেছে রূপচন্দার তেল তখন তীর তেল বিক্রি করবে তারা দুজন মিলে কি ঠেলাঠেলি করে ওরটা কমলে আমারটা বাড়বে মার্কেটিং টেকনোলজি হিসাবে স্টাডি হচ্ছিলো ওটা কিভাবে কমে আমারটা কিভাবে বাড়ে সে জন্য ডিসকাউন্ট দাও এই দাও সে দাও ডিটেলারকে পয়সা দাও বিভিন্ন রকম স্ট্র্যাটেজি নিয়ে কি করতেছে মার্কেটিং কম্পিটিশান কিন্তু অন ওয়ান সর্ট অফ হাসাদার একটা অ্যাপ্লিকেশান সেখানে ওটা কমবে আমারটা বাড়বে আবার অনেকে কি করে সবাই এক জায়গায় দোকান দিয়ে বলে না সবাই এক জায়গায় দোকান দিলে পাঞ্জাবি কিনতে সবাই এক জায়গায় আসলে ওটা না কিনলে আমারটা কিনবে পাঞ্জাবির কেনার জায়গা হিসেবে আমাদের সবার ব্যবসা কি হবে প্রফিটেবল হবে মানে এসব থিঙ্কিং প্রসেসগুলো আছে কিন্তু ওয়ার্স্ট পসিবল থিঙ্কিং প্রসেস কোনটা যে ওর যাতে কোনো রকম কি হয় না হয় ক্ষতি না হয় সেই জন্য সে ম্যাজিশিয়ান ভাড়া করবে রাতে বেলা বলবে তুমি এবার ফু দিতে থাকো যেটা রসুল সাল্লা সাল্লামের বিপরীতে তারা করছে বিষয়টা তো এরকমই তাহলে সেই ভ্যারিয়েশানটার কথাই এখানে বলা হচ্ছে তো এখন সেই ভ্যারিয়েশানের মধ্যে আপনি আমি নিজেও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারি আমি আপনি এটার মধ্যে চলে যেতে পারি কেন এটা এই জন্য জরুরি যে কার সাথে কার কোন বিষয়ে কনফ্লিক্ট কেউ জানে না কিন্তু কেন আমরা আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে কি আছে বিভিন্ন দুর্বলতা আছে আমরা হয়তো বা খাবার নিয়ে আপনি ডাজেন্ট ম্যাটার কিন্তু আপনার অবসেশন কি ঘড়ি নিয়ে আপনি একটা ঘড়ি পরেন এই ঘড়ি নিয়ে আপনার মাথা খারাপ যে আমার দশটা ঘড়ি দরকার ওর ওইটা কেন ওইটা নিয়ে আপনি কিন্তু অন্য কাছে এই এই কাজটা করে কি কিন্তু ও ওইটা নিয়ে কিন্তু ব্যস্ত আছে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে হাসাদার এই টেন্ডেন্সিটা প্রতিটা মানুষের মধ্যে কম বেশি বিভিন্ন ডাইমেনশানে বিস্তৃত আছে তাহলে সেখান থেকেও কি তৈরি হচ্ছে যখন এক্সট্রিম কেস চলে যাচ্ছে তখন কিন্তু এই গ্রুপে আমরা পড়তেছি তাহলে আমরা কি করতেছি আরেকজনের ক্ষতির কারণ হচ্ছে অথবা নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তাহলে এই পুরো স্কেপ স্পেকটাকে বলা হচ্ছে এবং এগুলোর অনেক ভ্যারিয়েশান আছে একটা আমেরিকার ভ্যারিয়েশান আপনাকে বলি আমেরিকার যেহেতু তফসিরটা আমরা আমেরিকার সোর্স থেকে আসছি ওনাদের একটা ফ্যাক্ট শুনেন নাইন ইলেভেনের পরে যখন আমেরিকায় মুসলিমদের বিরুদ্ধে চলতেছে ঠেলাঠেলি ওরা জঙ্গি বানাচ্ছে সবাইকে তখন আমেরিকান পুলিশ এসে একটা মসজিদের লোকজনের সাথে মিটিং করছে মিটিং করে ওনাদের বক্তব্য হচ্ছে যে তোমাদের কমিউনিটির মধ্যে থেকে প্রায় আমরা কমপ্লেন পাই যে তোমাদের কমিউনিটির থেকে কমপ্লেন করতেছে একজন আরেকজনকে কমপ্লেন করতেছে ও সন্ত্রাসী ও জঙ্গি এবং আমরা ইনভেস্টিগেশন করে দেখলাম যে এই যে কমপ্লেন ম্যাক্সিমাম ভুয়া 
তাদের নাইনটি 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 নাইন পারসেন্ট ভুয়া বেসিক্যালি তাদের মধ্যে কোনো ব্যবসায়িক অথবা পারিবারিক দ্বন্দ্ব আছে সে দ্বন্দ্বের বিপরীতে সে কি করতেছে ও হচ্ছে জঙ্গি জঙ্গি বানা দিচ্ছে তো এটা কি একটা মুসলিম আর একটা মুসলিম হয়েছে বাংলাদেশের সেম কাহিনী বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের সাথে সাথে কি হয় বিএনপির আমলের যদি থাকতো আপনার প্রতিবেশীর সাথে ঠেলা ঠেলি মুসলিম ভাই আপনি তাকে বলতেছেন আওয়ামী লীগ আর আওয়ামী লীগের আওয়ামী লীগ আসলে হচ্ছে বিএনপি জামাত জঙ্গি বলে তাকে পুলিশের কাছে ঠেলে দিতেছেন মানে এগুলো ছিল সবগুলো কিসের কাজ হাসাদার সবগুলো কিন্তু হাসাদার এটা কিন্তু একবার একেবারে সব জায়গার সব কমিউনিটির মধ্যে অ্যাভেলেবেল সেটা সেখানে সেখান থেকে উঠছে এখন এখানে জিনিসটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট সেটা হচ্ছিল আল্লাহ এখানে বলেন নাই মমিন শেররি হা সিজিন ইন হাসাদা যদি সে করে যদি সে হিংসা করে এখানে বলছে ইজা হাসাদা তো ইজা হাসাদার মূল বিষয় হচ্ছিল ইজা মানে পসিবিলিটি ইজ হাই যখন সে করে এখন করে নাই দুদিন পরে করবে নালে উত্তেজিত হলে করবে বিভিন্ন স্টেজে সে করতে পারে মানে আপনার আমার মধ্যে সে টেন্ডেন্সি ইজ দেয়ার আমরা মনে করতে পারি না যে আমার মধ্যে এই জিনিসটা নাই প্রত্যেকের মধ্যে সে পটেন্সিয়ালটা আছে তাহলে আমাকে আপনাকে সব সময় যখন দোয়াটা করতেছি ওই যে বললাম না কি দোয়া করতেছি সেটা বোঝা দরকার তাহলে নিজের মধ্যে যখন এই টেন্ডেন্সিগুলো যাতে কাজ না করে সেজন্য দোয়া করা দরকার এবং আর যখনই টেন্ডেন্সি কাজ করবে সাথে সাথে আল্লাহর কাছে বলা দরকার আল্লাহ মনে হচ্ছে এই জিনিসটা আমাকে খোঁচাচ্ছে ঠিক আছে আমার নিষ্কৃতি দরকার তাহলে এই বিষয়টা এটাখানে ইম্পর্টেন্ট বিষয় তাহলে এই জিনিসটা এটা এখানে বাসছে তো এখন এরপরে আমরা এটার পরে এই পরের বিষয়টা হচ্ছিলো যে এইটার যে এফেক্ট সেটাই এফেক্টগুলো কিন্তু রসুল সাল্লা সাল্লাম বলে গেছেন কোরআনেও বলা আছে বদ নজরের হিসাব বদ নজরের এফেক্ট এই জিনিসগুলো কিন্তু এখানে বর্ণনা করা আছে সেটাও এখানে ইনক্লুডেড আছে তাহলে আমরা দেখা যাচ্ছে যে এই আয়ারটাকে যদি আপনাকে মেইন ধরেন অন্ধকারের মূল বিষয় হচ্ছিল হাসাদা কেন অন্ধকারের মূল বিষয় হাসাদা যেমন ধরেন বিবেচনা করে আমরা দেখতে পাই যে হিংসুক ঈর্ষানিত ব্যক্তি কখনই তার ইচ্ছা আপনার সামনে প্রকাশ করবে না এক কিন্তু সে সেটা আপনার পিছনে প্রকাশ করবে এমনভাবে যে আপনি তা জানতে পারবেন না কে আর পারবেন না যে কে জাদুকরকে তা করতে বলেছিল কোনোভাবে জানতে পারবেন না অথবা একটা অনিশ অদৃশ্য অনিষ্টর ব্যাপার এখানে আছে তাহলে এই সুরা শুরু হয়েছে আউজু দিয়ে আউজু শব্দের একটা ইমপ্লাইড জিনিস হচ্ছিলো যখন অদৃশ্য কোনো বিষয় থেকে আপনি কি চান আশ্রয় চলে যাচ্ছেন সেই কনসেপ্ট ওখানে আসতেছে এরপর বালাগার দুইটা পয়েন্ট কুইকলি আমরা বলবো বালাগা হচ্ছে এলুকেন্স কোথায় আছে প্রথমে যেমন আপনাদের এখানে আল্লাহ বলতেছেন মিনশারিমা খালাক বলে দিচ্ছেন এটা জেনারেল ফর্মে যা কিছু অনিষ্ট আছে সব তারপরে কেন তিনটা জিনিস বললেন তিনটা জিনিস না বললেও হতো এই তিনটা জিনিস বানার বলার মাধ্যমে আল্লাহ বলছেন আল্লাহ সৃষ্টির মধ্যে থেকে এই তিনটা জিনিস সবচেয়ে বেশি কি আপনার আমার জন্য ভয়ঙ্কর অতএব এই দুইটা তিনটা জিনিসের ব্যাপারে আপনাকে আমাকে কি করতে হবে সচেষ্ট হতে হবে একটা হচ্ছে অন্ধকার সব ধরনের অন্ধকার ফিজিক্যাল এবং স্পিরিচুয়াল অন্ধকার আরেকটা হচ্ছে কি নাফাসাত ষড়যন্ত্র ঠিক আছে জাদু ষড়যন্ত্র এগুলো সব কিছু তিন নম্বর হচ্ছিল হাসাদার এই তিনটা এই তিনটার থেকেই সবচেয়ে মূল অনিষ্ট উৎসরিত হয় সেজন্য সেটাও এখানে বলা হচ্ছে এটা একটা বিষয় তারপর আরেকটা জিনিস হচ্ছিল দেখেন যে তিনটা বিষয় বলা হয়েছে একটা বিষয়ের আগে আল ব্যবহার হয়েছে আন নাফাসাত যেমন আলের ব্যবহারে একটা কুইক বিষয় বলি আমরা আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন আলহামদু বলতে আমরা ট্রান্সলেশন করি কি সমস্ত হামদ কোনো কিছু বাদ নাই তাহলে আন নাফাসাত যখন বলা হচ্ছে মিন সাদিন নাফাসাত এ ফিল কদ দ্যাট মিন্স আন নাফাসাতের মধ্যে থেকে কোনো কল্যাণের কিছু নেই পুরাটাই হচ্ছিল কি মন্দ ফু যত দেওয়া হয় যত ষড়যন্ত্র করা হয় এর মধ্যে কি নাই কোনো রকম মন্দ মানে ভালোর কোনো ট্রেস নাই পুরাটাই মন্দ এটা একটা কনসেপ্ট কিন্তু গ সেকি নিজা ওয়াকাব এবং হাস যদি নিজা হাসা দুইটার মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে গ সেকি নিজা ওয়াকাবের মধ্যে কি আছে সব রাত কিন্তু অমঙ্গল না লাইলাতুল কাদর হচ্ছিল একটা মঙ্গল রাত দ্যাট দ্যাট মিন্স এখানে ভ্যারিয়েশন আছে সব হাসাদা আপনার জন্য ক্ষতিকর নাও হইতে পারে তাহলে সেটার মধ্যেও কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে বিষয়টা আছে সেই জন্য এখানে খুব এলুকেন্টলি এটা ব্যবহার হয়েছে মোর হবার এই সুরাটা যেহেতু রসুল সাল্লাহামের ওই স্পেসিফিক ঘটনা আর নাফাসাত জিরে যেতে সেই জন্য ওইটার সাথে স্পেসিফিক এগুলো হচ্ছে জাস্ট একটু পার্থক্য করা আর একটা মিরাকেল এখানে কুইকলি আমরা মেনশন করি এই সুরাটা যখন নাজেল হয়েছে রসুল সাল্লাহামের যে ঘটনার প্রেসপেক্টিভে ম্যাজিশিয়ানরা যারা ম্যাজিক করতেছে তাদের কোনো ধারণা ছিল না 
যে তারা এটা করতেছে অন্য কেউ এটা জেনে যাবে আমাদের আসেন আমরা খুব গোপনে করতেছি কিন্তু যখন সুরা নাজেল হলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ওরা যা করছে সেটা বর্ণিত হয়ে গেছে তখন যারা ম্যাজিশিয়ান তারা খুব আশ্বাসজনিত হয়েছে এবং ওখানকার লোকজন আশ্বাসজনিত হয়েছে যে এটা কিভাবে রসুল সাল্লা সাল্লাম জানলেন কেননা তারা মনে করতো তাদের ইনফরমেশান সোর্স হচ্ছে সবচেয়ে হায়েস্ট কিন্তু আল্লাহ রসুলের কাছে কি আছে সবচেয়ে হায়েস্ট এবং সবচেয়ে পাওয়ারফুল ইনফরমেশান সোর্স আছে কেন আল্লাহ সোহানা তালা ওহির মাধ্যমে কি তাদেরকে জানাই দিচ্ছে সেটা আমরাও ফিল করতে পারতেছি না অতটুকু কিন্তু সেই সময় এটা কিন্তু আলোড়ন সৃষ্টি করছে এত স্পেসিফিকভাবে ঘটনা কিভাবে বলে দিল দ্যাট মিন্স উনি হচ্ছিল আল্লাহ রসুল আল্লাহর সাথে ওনার যোগাযোগ সবচেয়ে পাওয়ারফুল সোর্সের সাথে ওনার যোগাযোগ এটাও একটা রিফ্লেকশান সেই সময় ছিল সেটা এখানে আমরা মেনশন করলাম এরপরে একজন বিখ্যাত ইন্ডিয়ান একজন আলেম ওনার মোহাম্মদ শেখ মোহাম্মদ কাসিম নাদুই ওনার দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতাদের একজন উনি সুরা ফালাকের সম্বন্ধে একটা সুন্দর প্যারাবল দিয়েছেন বলতে পারেন একটা রূপকের ব্যবহার দিয়েছেন সেটা আমরা যদি বুঝি কনসেপ্টটা বোঝা আমাদের জন্য সহজ হবে উনি বলছেন যে আমাদের প্রত্যেককে একটা চারা গাছের সাথে কম্পেয়ার করতে হবে আমরা চারা গাছের মতো একজন কৃষক বা মালি সেটাকে কি করতেছে দেখাশোনা করতেছে তো চারা গাছ যখন হয় তখন তার ইনিশিয়ালি কি দরকার তার প্রোটেকশান দরকার প্রোটেকশান কি ওই কৃষকের একটা ছাগলও আছে একটা গরুও আছে তো ছাগল গরু কি করে গাছ খায় তাহলে চারা গাছটা খেতে পারে কেন সে ওইটা খায় এটা তো তার অ্যাট্রিবিউটস কিন্তু চারা গাছের রেসপেক্টে সেটা তার জন্য কি মন্দ জিনিস ঠিক আছে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে সেই কৃষক তার এই চারা গাছটাকে প্রোটেক্ট করার জন্য কি দিবে ফেন্সিং দিবে বেড়া দিবে তো বেড়া দিল তাহলে বেড়া সে এমনভাবে দিবে না যাতে এটার মধ্যে কি লাইটের অবস্ট্রাকশান না হয় কেন বেড়াও দিল দিলে কি হবে লাইট যদি অবস্ট্রাক্ট হয় সেটা কি গ্রোথ হবে না তাহলে আয়াতগুলো ফলো করা যাচ্ছে প্রথমটা মিন সারি মা খালাক পরেরটা হচ্ছিল অমিন সারি হওয়াসে কিনে যাও ওয়াকআপ কোনোভাবে অন্ধকার আসতে পারবে না থার্ড থিং হচ্ছিল এইগুলো দেওয়ার পরও এটাকে এক্সটার্নাল বিষয় আবিষ্ট করে ফেলতে পারে যেমন হঠাৎ করে বন্যা চলে আসতে পারে অনেক বেশি পানি চলে আসতে পারে যতটুকু পানি দরকার অনেক পানি যতটুকু রোদ দরকার অনেক রোদ যেমন গ্রিন হাউস এফেক্ট দিয়ে দি গ্রিন হাউস অ্যারেঞ্জমেন্ট দিয়ে আপনি শীতকালের সবজি আপনি গ্রীষ্মকালে করতেছেন না তাহলে আপনার আবিষ্ট হতে পারে শেখার সেটার জন্য আপনার প্রোটেকশান দরকার মোর হবার শেষ হচ্ছিল কেউ হিংসা করে আপনার গাছটা খুব সুন্দর হয়েছে আমার আপনার ওই যে হাসাদা সে এসে কী করে রাতে ওরা আশ্রা কাইলে দিবে হ্যাঁ আপনার মা আপনার পুকুরে অনেক মাছ এসে রাতে বেলা বিষ দিয়ে দিবে হ্যাঁ পত্রিকায় সংবাদ দেখা যায় যে একজন ব্যক্তির রাতে বেলার কলা গাছগুলো সব কাটে দিয়ে চলে গেছে হাসাদার কাজ তাহলে এটার থেকেও প্রোটেকশান দরকার তাহলে এই সার্বিক প্রোটেকশানটা কে দিবে এই প্রোটেকশানটা দিবে তিনি তিনি দিবেন তাহলে সেই প্রোটেকশানের জন্যই আপনার এই অসাধারণ সুরা হচ্ছিল এটা এবং আমরা দেখতেছি যে এখানে ঈর্ষার ব্যাপারে আমরা শেষ কমেন্টগুলো নিয়ে আসি যে ঈর্ষার ব্যাপারে পজিটিভ এবং নেগেটিভ ঈর্ষা দুইটাই কথা রসুল সাল্লা সাল্লাম বলছেন পজিটিভ ঈর্ষার কথা বলছেন রসুল সাল্লা সাল্লাম এভাবে যে ব্যক্তির কাছে আল্লাহ মাল দিছেন এবং সে আল্লাহর রাস্তায় মাল উড়াচ্ছেন আমরা বলি না টাকা উড়ায় টাকা পুরায় হ্যাঁ এভাবে উড়াচ্ছেন তো এই উড়ানোর বিষয়টা হচ্ছিল সে এত ওনার ইমানের লেভেল এত বেশি হাই যে উনি ডিসপারেটলি আল্লাহর রাস্তায় টাকা খরচ করতেছেন অন্যরা বলতেছে এই তুমি তো ফকির হয়ে যাবা কি হবে তোমার মানে এই যে টেন্ডেন্সিটা একটা মানুষের মধ্যে ইমানের যে টেন্ডেন্সিটা ডেভেলপ করে এটাকে ঈর্ষা করা উচিত ভালো ঈর্ষা আমার আমার এটা পাওয়া উচিত ঠিক আছে এটা একটা পজিটিভ জিনিস আরেকটা হচ্ছিল যে আল্লাহ মানুষকে হেকমা দিছে এবং সেই হেকমার মাধ্যমে সে মানুষের মধ্যে মীমাংসা করে দিছে কেন হেকমার মালিক হচ্ছে আল্লাহ হেকমা আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে সে মীমাংসা করছে শুধুমাত্র সে মীমাংসা করছে সে হেকমা কি মানুষকে শিক্ষা দিচ্ছে যেটা রসুল সাল্লা সাল্লাম করে গেছে তাহলে এরকম ব্যক্তি যদি হয় এই ব্যক্তিকে কি করে পজিটিভ ওয়েতে তাকে তার ব্যাপারে ঈর্ষান্বিত হওয়া যায় এবং নেগেটিভ ওয়েতে ঈর্ষান্বিত ব্যাপারগুলো হচ্ছিল খুব পরিষ্কার সেটা প্রথম হচ্ছে মুসলিম মুসলিমের বিরুদ্ধে ঈর্ষা করতে থাকে সেটার বর্ণনা অলরেডি আমরা দিলাম ইভেন আমেরিকায় দেখা গেছে এক মসজিদ আরেক মসজিদের বিপরীতে কি করে মামলা করে এটাও আছে আমেরিকায় বাংলাদেশে কি হচ্ছে বিভিন্ন দলাদলির কথা বললাম সবগুলো ঈর্ষান্বিত এটাগুলো মুসলিম দরকার দেয় কিন্তু মুসলিমের বাইরে যদি যান নন মুসলিমদের ওরা আরও বেশি সেটাও রসুল সাল্লা সাল্লামের বর্ণনা এবং হাদিসের বর্ণনা কোরআনে বলছে যে ওরা যেমন যখন এটা সিম্পল এক্সাম্পল বলি যে আহলে কিতাবরা খুব ঈর্ষান্বিত ছিল মুসলিমদের প্রতি 
কারণ হচ্ছিল তারা বলতেছে যে তারা যদি আগের অবস্থানে ফিরে আসতো কেন যখনই ইসলাম কবুল করছে একটা মানুষ চেঞ্জ হয়ে গেছে যেমন মক্কার বুকে আপনি হামজা রাদুল্লা তালা আনহু এবং উমর রাদুল্লা তালা আনহুর এক্সাম্পল যদি নেন ওনারা তো বেসিক্যালি বিফোর ইসলাম কি ছিলেন মক্কার বিশাল মাস্তান রং বাস ছিলেন বিষয়টা ছিল ওনাদের অ্যাটিচিউড ছিল এরকম যখন ইসলাম কবুল করলেন তখন ওনাদেরকে দেখলেন কি সবচেয়ে ভালো মানুষদের মধ্যে একরকম তা যারা এটা কুফর করে যেটা যারা অ্যাকসেপ্ট করে না তারা দেখতে সেগুলো ভালো হয়ে গেছে কেন ভালো মন্দ সবাই বুঝে তাহলে তখন তারা এটাকে ঘৃণা করছে যে তারা আবার আসুক আমাদের সাথে মত খাক আমাদের সাথে এসব উল্টা পাল্টা কাজ করুক কন্ডিশনটা হচ্ছে এটা এবং এটা হচ্ছিলো নন মুসলিমদের মধ্যে খুব মানে খুব ভয়ঙ্কর সেই হাসাদার বিষয়টা আছে সেটাও কোরআন মসজিদে আল্লাহ সুবাহ তালা বিভিন্ন জায়গায় বর্ণনা করছেন সেটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ তো এইসব পরিস্থিতিতে আপনার আমার করণীয় কি সেটাও আল্লাহ বলে দিচ্ছেন যে ফাহু আসফাহু হাত্তা ইয়াতি আল্লাহুল আল্লাহ বি আমরিহি এটাকে উপেক্ষা করো তাদেরকে ক্ষমা করো এটা নিয়ে তোমার কনসার্ন করার দরকার নাই কেন আমরা কনস্পিরেসি থিওরিতে বিশ্বাস করি মানে এ এটা করতেছে ও এটা করতেছে ওরা কার্টুন আঁকতেছে ওটা ওরা করতেছে এগুলো সব ভালো বাজে ধারণা এগুলোর পিছনে আপনার আমার সময় ব্যয় করার দরকার নাই কেউ কার্টুন আঁকে কী জন্য তার প্রচারের প্রশস্ততার জন্য সে যাতে বেশি প্রচার পায় তাহলে এখন ব্যাপারটা হচ্ছিলো এগুলোকে অবশ্যই ইন্টেলিজেন্টলি হ্যান্ডেল করা উচিত পাশাপাশি সবচেয়ে বড় অস্ত্র হচ্ছে আপনার কাছে কি আল্লাহর সাহায্য চাওয়া আপনার আল্লাহর যদি আপনাকে সাহায্য করে কোনো কিছুই আপনাকে কোনোভাবে কি করতে পারবে না প্রভাবিত করতে পারবে না আপনার কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না এই কনফিডেন্সটা মুসলিমদের মধ্যে থেকেই চলে গেছে এই কনফিডেন্সটা মুসলিমদের মধ্যে চলে গেছে মেকানিক্যালি সমস্ত স্ট্রাকচার আছে আপনি প্রতিদিন সুরা ফেলাক পড়তেছেন সুরা নাচ পড়তেছেন এ ক্লাস পড়তেছেন কিন্তু নিজের মধ্যে সেই কনফিডেন্স সেই সিকিউরিটি আমরা ফিল করতে পারতেছি না তার মূল কারণ হচ্ছে এগুলো না বুঝে আমরা পড়তেছি এটার ইমপ্লিকেশান আমরা বুঝতেছি না তাই না তো আল্লাহ আমাদেরকে এই জিনিসটা বোঝার তৌফিক দান করুন যাতে করে আমরা এই তিনটা সুরা কিন্তু পাওয়ারফুল সুরা যাতে এটা সঠিক মোডে যদি আমরা বুঝতে পারি এটাই সপ্তাহে দুনিয়া আখেরাতে আমাদের জন্য সবচেয়ে শক্তিশালী উইপেন হিসেবে কাজ করবে হ্যাঁ সাফল্যের জন্য তা আমরা আজকে এখানে কনক্লুড করতেছি সোফান আল্লাহ অবিহামদি সোফান আকাল্লাহ অবিহামদিকা সাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লা আমতা আস্তাক ফেরুকা বতুবিলাইক আসসালামু আলাইকুম আরহাতুল্লাহ আবরকাত